கர்த்தர் சொன்னா சொல்லணும் கர்த்தர் சொல்லாவிட்டால் சொல்லக்கூடாது அப்ப எது கர்த்தர் பேசுவது எது நம்முடைய சுயத்திலிருந்து வருவது என்பதை டிசன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு ஏன் இந்த நம்ம சொன்ன நடக்க மாட்டேங்கிறான் தெரியுமா நம்ம இடத்துல வெள்ளியும் இருக்குது பொண்ணும் இருக்கிறது அதனாலதான் அவர் நடக்கல அவர் சொன்னார் வெள்ளியும் பொண்ணும் என் இடத்துல இல்லாததுனாலதான் இயேசுவின் கிருப என் இடத்தில் தங்கி இருக்கிறது ஒரு வரம் ஜெனுவினா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் வரத்தை வியாபாரமாக்கினால் கர்த்தர் உங்கள் இடத்துல பேச மாட்டார் கடைசி கால ஊழியங்கள் மேற்கனவே சொன்னோம் கடைசி கால ஊழியம் இன்னைக்கு கர்த்தர் நமக்கு ஒரு புது வாக்கு திட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்ன கொடுத்திருக்கிறார்னா உங்களை நெருப்பு ஜுவாலையாய் மாற்றிவிட்டால் இந்த நெருப்பை எவன் தொட்டாலும் அதை அவனை சுட்டரித்து விடும் இந்த நெருப்பு எவனை போய் தொடுமோ அதை அவனை சுட்டரித்து விடும் பற்றி எறியும் நீங்க நெருப்பாவே தான் இருப்பீங்க உங்களை தொட விரும்புகிறவன் தான் அவன் அங்கே பாதிக்கப்பட்டு போயிடுவான் ஒரு தீ பக்கத்தில் எது வந்தாலும் அதுவும் தீயா மாறிடும் அதான உண்மை ஒரு இரும்ப கொண்டு போய் தீக்குள்ள போட்டா கூட இரும்பு அப்படியே நெருப்பு ஜுவாலை மாறி நெருப்பு குழம்பு மாறி மாறிடும் தீயினுடைய குணாதிசயம் அதுதான் நீங்க மாற மாட்டீங்க உங்களை தொட வருகிறவன் மாறி விடுவான் என் வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது எங்கள் எங்கள் கூட ஒரு பாஸ் ஒருத்தர் இருந்தார் ஜபமாலை அப்படின்னு பேர் அவர் எனக்கு இவிட நல்ல வயசு பெரியவர் இப்போ இல்லை இறந்து போய்விட்டார் அவருடைய மருமகன் இயேசு உடைக்கிறார் ஊழியத்தில் இருக்கிறாங்க அவர் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஐந்து ஆகிய நேரங்களில் நாங்கள் எங்கள் பகுதியில் கத்தோடைய ஊழியத்தை செய்தோன்னு நிறையா ரோமன் கேத்தலிக் பீப்புள் ரட்சிக்கப்படுவாங்க இந்த ஜபமாலை என்கிறவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ராமநாபுரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரு கேத்தலிக் சர்ச் ஒன்று இருக்குது அந்த சர்ச்சை இவருடைய கண்ட்ரோலில் தான் வச்சு பார்த்துக்கிறார் அங்கே வருகிற ஜனங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு சப்பரம் வைப்பது தூக்குவது என்னமோ திருவிழா நடத்துவது எல்லாமே இவர் தான் பண்ணுவார் அது சபைக்கு வந்து பொறுப்பாளர் மாதிரி இருப்பார் அப்போ அந்த நேரத்தில் ராமநாதபுரத்தில் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்த போது என் பேர் வின்சென்ட்னு வேறு இருக்குதா நிறைய பேர் கேத்தலிக் என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள் பல இடத்துல கேத்தலிக் சர்ச்சில் என்னை கொண்டு போய் நான் வந்து பேசுவேன் பல பேர் அந்த கத்தோலிக்க சபையில் இருக்க நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது அந்த இடத்துல இருந்து சில ஃபாதர்ஸ் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சில ஃபாதர்ஸ் வந்து ரொம்ப எதிர்ப்பாங்க நான் வந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் சிஎஸ்ஐ சபையில் கூட அல்லேலியான்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல வந்து கூட்டத்து கூப்பிட்டா இந்த இந்த பிரசங்க யார் அல்லேலியா சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு கேட்பாங்க அல்லேலியா சொன்னால் உள்ளேயே ஏற்ற மாட்டாங்க அந்த நாட்களில் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் அந்த நேரத்தில் கேத்தலிக் சபையிலேருந்து நிறைய பேர் நாங்கள் நடத்துகிற ஜபத்துக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க அப்போ உள்ளே என்ன நடந்தது என்று எனக்கு தெரியாது பின்னால் இந்த பிரதர் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் அவர் என்ன செய்தார் அப்படின்னா அவரை அழைச்சி பேசியிருக்கிறாங்க இவங்க ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து இப்படி சுவிசேஷ் அறிவிக்கிறாங்க இந்த டீமு அவங்க வந்து அங்கங்கே வர்றாங்க கேத்தலிக் பீப்புள் நிறைய பேர் போகிறாங்க நீங்கள் போய் என்ன செய்யணும் அவங்க நடுவில் அவரை வந்து பேச விடாத அளவுக்கு கேள்வி கேட்டு மடக்கி எல்லாருக்கும் முன்னால் அவமானப்படுத்தி தகராறு மாதிரி இழுத்து சண்டை இழுத்து அந்த ஜப கூட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு கலகத்தை உண்டு பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இவர் என்ன செய்தார் எனக்கு அது பிறகு தான் தெரியும் நாங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு கிராம ஊழியத்துக்கு போவதற்கு புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு சின்ன வேனு அந்த காலத்தில் உட்காந்து போகிற சீட்டர் வேன் கூட கிடைக்கல எங்களுக்கு எங்கள் பிரதர் ஒருத்தர் வந்து காய்கறி கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு வேன் வச்சுருப்பாங்க ஒரு டெம்போ வேனு அந்த வேன் தான் அதில் பின்னால் தான் எல்லோரும் ஏறி உட்காரணும் நாங்கள் நடத்துகிற சின்ன சின்ன கிராம ஊழிய கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கு போகணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ரெண்டு பெஞ்சு கொண்டு போவோம் ஒரு மைக்கு கொண்டு போவோம் ரெண்டு பெட்ரமாக்ஸ் லைட்டு கொண்டு போவோம் இதெல்லாம் கொண்டு போய் ரெண்டு பெஞ்சை போட்டு மேடை மாதிரி ஏறினு ஒரு மைக்கை வச்சு பேசி ஒரு சின்ன நான் சொல்லுகிற மைக் என்றால் அது ஒரு பெட்டி மாதிரி இருக்கும் அந்த காலத்தில் விளம்பரத்துக்கெல்லாம் வச்சுட்டு தெருவில் நின்று பேசுவாங்க விக்ஸ் வாங்குங்க அது அது வாங்கு இது வாங்குன்னு பேசுவாங்க அது மாதிரி ஒரு பெட்டி இருக்கும் அதுக்கு வந்து சவுண்ட் பாக்ஸுன்னு அது பேர் அதை வச்சுட்டு அதில் தான் பேசுவோம் இதெல்லாம் ஏற்றி போட்டு எங்கள் டீம் கொஞ்சம் பேர் எங்களுடைய குழந்தைகள் முதற்கொண்டு கொஞ்சம் பேர் எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கும்போது இவர் திடீர்னு நடுவில் வந்துட்டார் வந்து சொன்னார் பிரதர் நானும் உங்கள் கூட வந்து ஊழியத்துக்கு வர்றேன் அப்படின்னார் அவருடைய நோக்கம் என்னென்னா எங்களை அவமானப்படுத்தணும் எப்படியாவது தகராறு இழுக்கணும் நான் டென்ஷனாகவே சண்டை போடணும் இதுதான் அவருடைய நோக்கம் அப்படின்னா அப்போ உள்ள ஏறிட்டார் உள்ள ஏறிட்டு விதண்டாவாதமான கேள்விகளாக கேட்குறாரு எங்கிட்ட அப்போ வந்து எந்த சபை என்ன அந்த சபை என்ன அப்படின்னு கேட்டார்
நீங்கள் எல்லாம் அதிலிருந்து பிரிந்து போனவர்கள் தானே அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஆர்சி சபைனா என்ன பிரதர் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் ஆர்சி சபைனா ரோமன் கேத்தலிக் நர்த்தம்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் பைபிளில் சபை எருசலேமில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு போட்டிருக்கு ம் ஆனால் நீங்கள் ரோமன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ரோமில் இருக்கிற சபையை சொல்கிறீங்க அப்போ எருசலேமில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதானே தாய் சபை அதிலிருந்து பிரிந்து போனதுதான் அப்போ ரோமன் சபை அப்போ தாய் சபை எதுன்னு கேட்டால் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார் கொஞ்ச நேரம் இப்படி கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் அப்புறம் ஒன்றுமே பேசலை நாங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு இந்த கிராமத்துக்கு போனோம் அவர் கேட்டதுக்கெல்லாம் பதில் சொன்னேன் நாங்கள் இந்த கிராமத்துக்கு போனோம் கீழே இறங்கினோம் அவரே பெஞ்செல்லாம் எடுத்து போட்டார் மைக் எடுத்து வச்சார் அவர் தன்னுடைய சாட்சியில் சொல்லும்போது சொல்லுவார் நான் பிரதர்கிட்ட வந்து சண்டை போடணும் அவரை டென்ஷன் ஆக்கணும் அவரை வந்து பேச வைக்கணும் ஏதாவது ஒரு கலவரம் பண்ணணும் ஜனங்கள் நடுவில் அவர் அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லி தான் சிலர் என்னை அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க நான் அதுக்கு தான் போனேன் ஆனால் அவர் பேசின பேச்சை கேட்டு அவர் பின்னால் போக ஆரம்பித்தேன் இப்போ வரைக்கும் முப்பது வருஷமாக பின்னால் போய்கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் என் கூடவே இருப்பார் அப்புறம் அவர் மரணம் வரைக்கும் அவர் மறித்து போய்விட்டார் சபையெல்லாம் வச்சு நடத்தினார் அவர் கடைசி வரைக்கும் கூடவே இருந்தார் அதுதான் நீங்கள் நெருப்பாக இருந்தால் உங்களை ஒருத்தன் தொட்டா அவனும் நெருப்ப மாறிடுவான் அவர்கள் யாரும் உங்களை இழுக்க முடியாது அதான் கர்த்தன் நமக்கு தருகிற வாக்கு தத்துவம் அதனால ஒவ்வொரு காரியத்திலும் இனி நம்ம செய்கிற ஊழியங்கள் எல்லாம் ஷார்ப்பா செய்யணும் வித்தியாசமான ஓட்டம் வித்தியாசமான அழைப்பு வித்தியாசமான வரங்கள் வித்தியாசமான தாளந்துகள் இவைகளை கர்த்தன் நமக்கு தருகிறார் கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தையின்படி வலைய போடணும் அதான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப நிறைய காரியம் சொன்னாங்க எந்த திட்டமும் மாம்சிகமான திட்டங்களால எந்த பயனும் இருக்காது கடைசி கால தலைமுறையை பார்த்தோம் சுவிசேஷ தலைமுறை ஜெபிக்கும் தலைமுறை பிசாசுகளை துரத்துவதற்காக அந்த யுத்தம் செய்கிற தலைமுறை தீர்க்க தரிசன தலைமுறை பலவான்கள் தலைமுறை ஆறுதல் செய்வோர் தலைமுறை என்று எல்லா தலைமுறை எல்லா விதமான ஊழியங்கள் பற்றி நம்ம பேசணும் இந்த ஊழியங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக நமக்கு இருக்க வேண்டியது கர்த்தருக்கும் நமக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு ஆண்டு ஒரு பேசுறதை நம்ம கேட்டால் தான் எந்த ஊழியத்தையும் அவர் விருப்பத்தின்படி நம்ம செய்ய முடியும் நேற்றைய தினத்தில் நம் நடுவில் சாட்சியாக சொல்லும்போது சொன்னாங்க கர்த்தர் என்கிட்ட பேசினார் நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு கர்த்தர் சொன்னார் இந்த இடத்துல இந்த காரியத்தை செய்யுங்க அடுத்து நான் உங்களுக்கு என்ன தருவேன் என்ன கொடுப்பேன் என்பதெல்லாம் கர்த்தர் சொன்னார் 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 என்பதை நம்ம கேட்கிறோம் சிலது உண்மையிலே கர்த்தர் சொல்றது இருக்குது சில காரியங்கள் கர்த்தர் சொல்வதாக நாமே நினைத்துக் கொள்வதும் இருக்கிறது நிறைய பேர் தங்களுடைய மன விருப்பத்தை கர்த்தர் தான் சொல்றாராக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க மூணு விதமான சப்தங்கள் இருக்கிறது மனிதனுக்குள்ளே ஒன்னு வந்து நம்முடைய சுயத்திலிருந்து எழும்புகிற சப்தம் சுயம் அது என்ன செய்யும்னா அதுவா நினைச்சுக்கிறோம் இது கர்த்தர் பேசுறாரோ வேதத்துல அதுக்கு நல்ல ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கு என் தீர்க்க தரிசிகள் தங்களுடைய ஆவியின் ஏவுதலை பின்பற்றி தங்கள் மனோ ராஜ்யத்திலே அவர்கள் அவர்கள் நடமாடுகிறார்கள் மனோ ராஜ்யம் அப்ப நம்முடைய மனசுல நாமளா ஒரு காரியத்தை கற்பனை பண்ணி கொண்டு அந்த கற்பனையில் இப்படி ஆண்டோர் வந்த மாதிரி நின்ன மாதிரி நாம கற்பனை பண்ணிட்டு அவர் பேசினாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நாமே பேசுவோம் இன்னும் ஆண்டவர் சொல்றாரு சிலர் தங்களுடைய சொந்த ஆவியின் ஏவுதலை பின்பற்றுகிறவர்கள் வசனம் போட்டிருக்கு தீர்க்க தரிசிகளில் கொஞ்சம் பேர் தங்களுடைய சுய ஆவியின் ஏவுதலை பின்பற்றுகிறவர்கள் மனுஷனுடைய ஆவிக்கு ஒரு தன்மை இருக்கிறது எல்லா மனுஷனுடைய ஆவிக்கும் அது நல்லதுக்கும் பயன்படும் தீயதாகவும் மாறிடும் எல்லா மனிதனோடுக்கும் அவனுடைய ஸ்பிரிட்டில் ஒன்றை பார்த்து அப்படி இமிடேட் பண்ணுவாங்க இமிடேட் பண்ணுவாங்க ஒருவரை பார்த்து யாராவது ஒரு நான் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னா அதே மாதிரி மீட்டேட் பண்ணுவாங்க மோனன் மாதிரி பேசுகிற ஏழு எட்டு பேரை நான் பார்த்துருக்கிறேன் கூட்டத்தில் தினகரன் ஐயா மாதிரி பேசுகிற எழுபது எழுபது இளநூறு பேருக்கு மேலே நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு முறை ஒரு ஊழியக்காரத்தில் ஏதோ போய் பேசிகிட்டு இருந்தோம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் சும்மா சாப்பிடும்போது ஏதோ நான் சொன்னேன் ஏதோ ஒரு ஒரு நகைச்சுவையாக ஏதோ ஒன்று சொன்னேன் அவருக்கு கொஞ்சம் பார்த்து அப்படின்னு சிரித்தார் ஆனால் புதுசாக ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குது சிரிக்கிற மாதிரி தெரியல கேள்வி பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு கடைசியில் அப்புறம் சொன்னார் இவர் முழுக்க முழுக்க அப்படியே தினகர் நையாவாகவே மாறிவிட்டார் சிரிச்சாக்கும் அப்படி தான் பேசுவார் நடந்தாலும் அப்படி தான் நடப்பார் யோசித்தாலும் அப்படி தான் தண்ணி குடித்தா கூட அப்படி தான் குடிப்பார் கோட்டு கூட அதே மாதிரி கலரில் தான் போடுவார் பரவாயில்ல நல்லதை பார்த்து பின்பற்றினா நல்லது தானே அன்னை மாதிரி பேசுகிற நிறைய நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கிறேன் நம்முடைய ஸ்பிரிட் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் இமிடேட் பண்ணும் ஒரு விதத்தில் நல்லது நீங்கள் எதையும் நீங்கள் தாமாய் செய்
உங்கள் தகப்பனாரை பார்த்து அம்மாவை பார்த்து தாயை பார்த்து அல்லது பக்கத்தில் யாரோ ஒருவரை பார்த்தா நீங்கள் நடக்கவே ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இல்லையா நீங்களா நடந்தீங்களா யாராவது ஒருவர் நம்ம சுவாமி அப்படி கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க எப்படி நிற்கிறாங்க எப்படி பேசுறாங்க நம்முடைய மனம் அதை கவனித்து கொண்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவுடைய சாயல் அப்படியே இருக்கும் அவங்க பேசும்போது எப்படி பேசுவாங்களோ அதே மாதிரி பேசுவாங்க சிலருக்கு என்னன்னா தங்களுடைய ஊர்கள் இருக்குல்ல அதில் அங்க இருக்கிறவங்க எப்படி பேசுறாங்களோ அதே மாதிரி இருப்பாங்க திருநெல்வேலிக்காரங்க ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க கன்னியாகுமரியில் வேற மாதிரி பேசுவாங்க எங்க ஊர்ல வேற மாதிரி பேசுவாங்க மதுரையில் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க கோயம்புத்தூர்ல வேற மாதிரி பேசுவாங்க அந்த ஊர்ல எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஒன்று சொன்னாப்ல பேசுவாங்க எப்படி அப்ப அந்த ஊர்காரர்கள் பேசுவதை கேட்டு அந்த இடத்துல வளர்வதுனால நாம் அது மாதிரி பேசுறோம் சென்னைக்காரர்கள் ஏதோ ஒன்று பேசுவாங்க யாருக்குமே புரியாது ஆனால் அவர்களுக்கு அது புரியும் சிரிப்பாங்க பேசிக்கிறவங்க சண்டை போட்டுக்கிறவங்க எல்லாம் செய்வாங்க அவர்களுக்கு அதை மாற்ற முடியாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவங்க பிறந்தப்பல இருந்து என்ன மாதிரி கேட்கிறாங்களோ அந்த ஸ்லாங் திருநெல்வேலி கார்போன் ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னால போய் ஹைதராபாத்ல குடியேறினவங்கள கூட நான் பார்த்திருக்கிறேன் பார்த்தோடனே நம்ம தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு திருநெல்வேலியான் கேட்டால் ஆமாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படிமா உங்க பேச்சை காட்டி கொடுத்துரும் மதுரைக்காரர்கள் பேசினா அது வேற மாதிரி இருக்கும் நம்ம பார்த்துருவோம் தஞ்சாவூர்காரர்கள் பேசினால் அது வேற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு பேச்சும் ஒவ்வொரு மாதிரி எப்படி அமைகிறது யோசிச்சு பாருங்க அந்த சமுதாயத்துக்கு அந்த பேச்சு வழக்கு எப்படி வருகிறது அப்போ ஒருத்தர் பேசுறத பார்த்து பார்த்து நம்ம இமிடேட் பண்றதுனால தானே அதே ஸ்லாங் வருகிறது நமக்கு அதை பார்த்து நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க எப்படி பேசுறாங்க அப்ப இந்த இமிடேஷன் என்பது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இயல்பான ஒன்று அது நல்லதையும் எடுத்துக்கொள்ளும் சில நேரத்தில் வேண்டாததையும் எடுத்துக்கொள்ளும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா மிமிக்ரி பண்ணுவாங்க ஒரு ஆள் பேசுகிற மாதிரியே பேசுவாங்க ஒரு ஆள் மாதிரியே அந்த ஆக்சென்ட் அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவாங்க அதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டு எப்படி நிற்கிறாரு எப்படி பேசுகிறாரு எப்படி நடக்கிறாருன்னு சொல்லி இதை இமிடேட் பண்ணும் ஓகேயா இப்போ ரைட் இப்போ என்ன செய்யுதுன்னா இது மனிதர்களை இமிடேட் பண்ணுகிறது ஓகே ரெண்டாவது இது என்ன செய்யும் உங்களுக்குள்ள ஒரு பரிசுத்த ஆவியான ஒரு அபிஷேகம் வந்த உடனே அந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார் எப்படி பேசுகிறார் என்பதை இந்த ஸ்பிரிட் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மனிதனுடைய ஆவிதான் ஒரு மனிதனுடைய சரீரத்தை இயக்குகிறது அதுதானே உண்மை ஒரு மனிதன் கண்ணு நல்லா இருக்கும் மூக்கு நல்லா இருக்கும் காது நல்லா இருக்கும் கை நல்லா இருக்கும் ஆவி மாத்திரம் இல்லாவிட்டால் எதுவுமே வேலை செய்யாது அப்படிதானே செத்துட்டான் ஆவி இல்லை ஸ்பிரிட் இல்லை வெளியே போயிடுச்சு அப்ப என்ன செய்யும்னா அந்த மனிதனுக்கு கண்ணை நீங்க எடுத்து பாருங்க கண்ணில் நரம்பெல்லாம் இருக்கும் லென்ஸ் இருக்கும் ரெட்டினா இருக்கும் எல்லாம் விழி வெண் படலம் இருக்கும் கருவிழி இருக்கும் எல்லாருக்கும் பார்க்காது நாக்கு இருக்கும் அது வரைக்கும் வாய்களையே பேசுனது இந்த ஆவி போயிருச்சுன்னா பேசாம இருக்கும் பதிலே பேசாது அப்படியே இருக்கும் ஆனா நாக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நாக்கில் எல்லாம் இருக்கும் ஹார்ட் இருக்கும் ஆனா ஓடாது அப்ப எல்லாவற்றையும் இயக்குவது ஆவி இந்த ஆவி இருந்தாதான் நம்முடைய சரீரம் இயங்குகிறது சரீரத்தை இயக்குவது முழுசா அதுதான் இப்போ கண்ணது வந்து திறக்கணுமா காது கேட்கணுமா பேசணுமா எல்லாம் அந்த ஸ்பிரிட் தான் உள்ள இருந்து வேலை செய்ய வைக்கிறது இது வரைக்கும் நம்முடைய சரீரத்தின் உறுப்புகளை அதனுடைய கண்ட்ரோல்ல பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆவி ஆவி போச்சுன்னா உறுப்பு எந்த உறுப்பும் இயங்காது இதுதான் அந்த கண்ட்ரோல்ல வைத்திருக்கு இப்ப திடீர்னு ஒரு மனிதனுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரம் சொல்றோம் இப்ப ஒரு மனிதனுக்குள்ள இன்னொரு ஸ்பிரிட் உள்ள வருது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆவியானவர் வருகிறார் இவர் சும்மா இருக்க மாட்டேங்கிறார் இந்த ஆவி எடுத்து பயன்படுத்தின அதே உறுப்புகளை இவர் எடுத்து இப்ப பயன்படுத்துகிறார் ஏன் ஆவி தான் எல்லா நேரத்திலும் என் நாக்கை எடுத்து உபயோகப்படுத்தி பேச வைக்கிது இவர்கிட்ட இதை சொல்லு அதை பேசு கோவப்படு எரிச்சல் படு திட்டு சந்தோஷப்படு சிறு வந்து இந்த மாதிரி ஜோக் அடி ஏதாவது சொல்லுவது முழுசு என் ஆவி சொல்லுகிறது இதுதான் எடுத்து பயன்படுத்தி வருகிறது திடீர் இந்த பரிசு தாவியானவர் வந்த உடனே இப்ப வந்து ஒரே பாட்டில் அல்லது ஒரே வீட்டில் ரெண்டு பேரு ஒரே வண்டியில ரெண்டு பேரு ரெண்டு டிரைவர் இப்ப இப்ப பரிசு தாவியானவர் உள்ளே இறங்கி விட்டார் இறங்கி அவர் என்ன செய்கிறார் கொஞ்சம் தள்ளிக்கப்பா அப்படின்னு அவர் ஸ்டேரிங்க பிடிச்சிடார் பிடிச்சோடனே நாக்கு புது வார்த்தைகளை பேசுகிறது புது பாஷைகளை பேசுகிறது வேற மாதிரி நடக்கிறது இப்போ திடீர்னு அவங்க சுத்துறாங்க திடீர்னு அப்படி உடம்பெல்லாம் பரவசமாகுது குதிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நடக்குது ஆவியானவர் இப்போ உங்க சரீரத்தை எடுத்து இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறேன் நான் எனக்கே தெரியும் வேற ஒருத்தர் பேசுற மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் மாறிடும் சத்தம்
அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் இப்படி என்னடா நமக்கு விளங்கி விட்டது இப்போ ஆவியானவர் எடுத்து இயக்குகிறார் என்று ஆனால் இந்த ஸ்பிரிட் என்ன செய்யணும் பக்கத்தில் இருந்து இந்த ஆவியானவர் இதை எப்படி இயக்குகிறார்னு பார்க்கும் ஆவியானவர் எப்படி இயக்குகிறார் அது பார்க்கும் அப்போ இந்த மாதிரி புது பாஷைகள் வருகிறது அப்படியே அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நான் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்ம ஸ்பிரிட்டுக்கு ஒரு குணாதிசயம் இருக்கு இமிடேட் பண்ணும் அது யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அதே மாதிரி சொல்லி பார்க்கும் நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் அப்படிலாம் பண்ணியிருப்பீங்க ஒருத்தர் இல்லாத நேரத்தில் அதே மாதிரி நீங்கள் பேசி பார்ப்பீங்க அப்பாவுடைய செருப்பெடுத்து போட்டு நடந்து பார்ப்பீங்க அப்பாவுடைய சட்டை எடுத்து நீல சட்டை எடுத்து போட்டு நடந்து பார்ப்பீங்க யாராவது பேசின மாதிரி நீங்களாம் வீட்டில் இருக்கும்போது அப்படி பேசி பார்ப்பீங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்பிரிட் என்ன செய்யும்னா ஆவியானவர் உள்ளே இருக்கும்போது பேசுகிறார் இல்லையா அதெல்லாம் கவனிச்சுட்டே இருந்த உடனே இதனுடைய இயல்பே அப்படி அதுவாக பேச ஆரம்பிக்கும் அந்நிய பாஷை மாறி சில ஆளுக்கு அப்படி தான் எது கெடுத்தாலும் அந்நிய பாஷை பேசி கொண்டிருப்பாங்க ஆவியானவருடைய நிறைவு இருக்கோ இல்லையா அப்படி பேசி அதை அப்படி பழக்கமாக்கிடுவாங்க அது ஆபத்தானது அதை அப்படி பழக்கமாக்கிடுவாங்க பழக்கமாக்கிட்டு பேசுவாங்க ஒரு இடத்துல கேட்டாங்க பொண்ணு பொண்ணு ரசிக்கப்பட்ட பொண்ணாங்கன்னு அது ஏன் கேட்குறீங்க எங்கள் வீட்டில் அவங்க அம்மாவும் அம் மகளும் அந்நிய பாஷைகள்லாம் அங்கே பேசிக்கிறாங்கன்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு ரசிக்கப்பட்டிருக்காங்களாம் காஃபி வேணுமா இவர் அந்நிய பாஷையில் கேட்குமா அந்த அம்மா இல்லை டீ கொடுமான்னு சொல்லி அந்த மக வந்து அந்நிய பாஷையில் பதில் சொல்லுமா இதுக்கு அந்நிய பாஷை அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தாங்களாகவே அதை இமிடேட் பண்ணுவாங்க தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனம் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் அப்ப நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் என் ஸ்பிரிட் அதை கவனிச்சுட்டே இருக்கும் என்ன நடக்குது எப்படி இப்படி எல்லாம் பேசுறாரு எப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு நேரத்தில் ஆவியானவர் ஒன்றும் சொல்ல விரும்பாவிட்டால் கூட இது என்ன செய்யும் பரவாயில்ல நம்ம டிரைவ் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு அதா எடுக்க ஆரம்பிச்சிரும் அதான் ஆபத்து அதான் மனோராஜ்யம் ஆவியானவர் இல்லாம மாம்சத்துல சொந்த ஆவியின் ஏவுதலை பின்பற்றுகிற தீர்க்க தரிசிகள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்ப நமக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கு இந்த ஸ்பிரிட்ட நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிந்து விட்டால் கர்த்தர் சொன்னா சொல்லணும் கர்த்தர் சொல்லாவிட்டால் சொல்லக்கூடாது அப்ப எது கர்த்தர் பேசுவது எது நம்முடைய சுயத்திலிருந்து வருவது என்பதை டிசன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு இது கர்த்தர் பேசின வார்த்தை இது கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை என்று பேச தெரியணும் இன்னும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் சொல்வதை பார்த்து அப்படியே அப்படியே காப்பி கேட்டு சொல்றோம்ல அது மாதிரி காப்பி அடிச்சிருவாங்க அது இயற்கையிலே சில இருக்கு இருக்கும் ஒரு ஆள் வாமிட் பண்ணா பத்து பேர் வாமிட் எடுப்போம் பார்த்துருக்கீங்களா எங்கேயாவது தூரத்தில் ஒரு வீட்டில் ஒருத்தர் ஓன்னு வாங்கிட்டு கிடைச்சா தான் இங்கே இவனுக்கு வாங்கிட்டு வரும் ஒரு ஒரு கண் கலங்கினால் இவருக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்கிடும் அது பார்த்த உடனே நமக்கு அதே மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி என்ன செய்வாங்கன்னா ஒருவர் ஒரு வார்த்தையை தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிட்டா மற்றவர்களுக்கு மைண்ட் பிளாக் ஆயிரும் மற்ற தீர்க்க தரிசனம் ஒரே மாதிரி ஆமா ஆமா ஆமாமான்னு சொல்லிடுவாங்க வேதத்தில் நம்ம அப்படி படிச்சிருக்கிறோம் மிகாயா என்ற தீர்க்க தரிசியின் காலத்தில் இருந்து எல்லா தீர்க்க தரிசியின் வாக்குகளும் ஏக வாக்கா இருந்ததாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப யோசபாத்தும் இஸ்ரேலின் ராஜாவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாங்க யுத்தத்துக்கு போகலாமான்னு கேட்கிறாங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க ஒரே மாதிரி நீங்க போங்க ராஜா போனீங்கன்னா நீங்க ஜெயம் பெறுவீர்கள் அது நடக்கும் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னும் சிலர் வந்து ஒரு படி மேலே போய் நம்ம அமெரிக்காவில் பார்த்தோம் இப்போ அது மாதிரி ஒரு படி மேலே போய் இரும்புல ஒரு கொம்பு செய்து ஒரு ஆள் அங்கிருந்து வேமா ஓடி வந்து பக்கத்தில் இருந்த முட்டி இது மாதிரி நீர் உங்களுடைய எதிரிகளை முட்டி விடுவீர் முட்டி அவர்களை கிழித்து விடுவீர் சொல்லி தீர்க்க தரிசனம் சொன்னான் எல்லாம் கேட்டு முடிச்சோன்னா யோசிச்சு பார்த்துக்கு ஒரு சந்தேகம் இவ்வளவுதான் தீர்க்க தரிசி இருக்கானா வேற யாரு இருக்கானான்னு ஒரே ஒரு ஆள் இருக்கான் அவன் எப்பவும் நமக்கு எதிராகவே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவான் ராஜா எதுக்கு அவனையும் கூப்பிடியா அப்படின்னு அவரை கூப்பிட்ட உடனே அவர் சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு மந்தை மெய்ப்பன் வெட்டப்படுவதும் மந்தை சிதறடிக்கப்படுவதும் பார்த்தேன் போனீங்கன்னா நீ உயிரோட வரமாட்டேன்னு சொல்றேன் உடனே எல்லா தீர்க்க தரிசிகளும் கோபம் வந்து விட்டது அவனை ஓடி வந்து அடிக்கிறாங்க எப்படி உனக்கு தெரியும் யார் உனக்கு வந்து சொன்னது ஒரு ஆவி வந்து உனக்கு சொன்னது அந்த ஆவி எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்கிறான் உடனே இந்த தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் இவர்கள் வெட்டுண்டு போகும்போது நீ உன்னை ஒழித்துக் கொள்ள உள்ளறையில ஓடி போய் ஒளிவ பாரு அப்ப தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த மாதிரி சிலர் ஏக வாக்காய் ஒருவர் சொல்லிவிட்டார் அப்ப சரியா தான் இருக்கும்னு இவங்களா வந்து சேர்த்து வந்து பிசஞ்சு அதில் ரெண்டு தரிசனத்தை சேர்த்து சொல்லுவதெல்லாம் இருக்கிறது நிறையா நாம் அதில் எதற்கும் இடம் கொடுக்கவே கூடாது எதுக்கும் நம்ம மனசில் இடம்
நான் இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வர்றேன் ஒருத்தர் வரும்போதே ஒருத்தர் பக்கத்தில் இருக்கும்போதே இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சொல்லுவார் நீங்கள் போகிறீங்களே அந்த வீடு அவங்க வந்து சும்மாலாம் அந்த பிரச்சனை வரல இவன் என்னென்ன தெரிஞ்சான் தெரியுமா வில்லனையா வந்து ஆள் சும்மாவே இன்னைக்கு சோம் இல்லாமல் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசில் நிறைய விஷயத்த போட்டுருவாங்க நான் போய் அவருக்கு தீ சொல்லும்போது கர்த்தர் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னால் என் மைண்ட் வந்து பிளாக் ஆகும் அந்த இடத்துல இல்லை இவன் வந்து வில்லனாச்சு என் மனசில் அவன் வந்தாலும் வில்லன்னு பதிஞ்சிடும் இன்னைக்கு கட்டில் கடையாக படுத்திருக்கிறான் மூக்கிலெல்லாம் ட்யூப் வச்சுருக்கிறாங்க யாராவது உதவி செய்யுங்க ஆண்டு ஒரு இடத்துல எனக்கு ஜோம் பண்ணுங்கன்னு கதறான் அந்த ஆள் நான் போகும்போதே எனக்கு ஒரு நாலு பேர் தகவல் சொல்லிடுவான் உள்ள இவன் பொல்லாத ஆள் இவன் செய்யாத பாவம் கிடையாது அப்படி இப்படின்னு சொன்னோன்னே கர்த்தர் அங்கே பேசினாலும் என் மைண்டில் ஒரு பிளாக் வரும் பிளாக் வரும் நான் பொதுவாக அதனால தான் யார்ட்டையும் எதையுமே கேட்க மாட்டேன் என்ன நடக்குது என்ன வருது போகுது கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை சொல்லணும் அது நடக்குமா நடக்காத எனக்கு தெரியாது அது கர்த்தர் சொன்னார் அது அவர் பாடு அப்போ சூழ்நிலையை பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பிளாக் ஆகும் மைண்ட் பிளாக் ஆகும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிருக்கிறோம் பெரிய கூட்டம் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு பெரிய கூட்டம் அங்கே மீட்டிங் நடக்குது எல்லா சபைகளும் ஒன்றா சேர்ந்து ஸ்ரீலங்காவில் நடக்கிற வார் அது வந்து முடிவுக்கு வரணும் உச்சகட்டத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஒரு கூட்டம் வச்சாங்க அப்போ என்னை இங்கிருந்து இயேசு உடைக்கிறார் சார்பில் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க பிரதர்னு அன்னை அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க அங்கே நான் போனேன் போனால் பெரிய எல்லா சபைகளும் கேத்தலிக் சபை முதற் கொண்டு மெத்தடி சபையிலிருந்து எல்லா சபையும் பெரிய இடத்துல ஒரு ஆடிட்டோரியம் அந்த ஆடிட்டோரியத்தில் அந்த மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் அரை அரை மணி நேரம் ஒவ்வொரு சபைக்கும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சபை இப்பொழுது வந்து நடத்தம் சொன்னோன்னே ஒரு டான்ஸு அப்புறம் பிள்ளைகள் வந்து அப்புறம் ரெக்கார்ட் போட்டு ஒரு பாட்டு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஜபம் ஒரு பாஸ்ட் வந்து ஒரு இப்படி நடத்துகிறாங்க என்னடா புதுசாக இருக்குதுன்னு அப்புறம் என்னுடைய டைம் வந்தது நிறைய ஜனங்கள் உட்காந்துருக்காங்க எல்லா சபையை சேர்ந்த ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேர் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த வார் நின்று போயிடும் சீக்கிரமே எதிர்பாராத ஒரு சம்பவம் நடந்து கர்த்தர் இந்த வாரம் வந்து நிறுத்த போகிறார் அந்த ஆனால் வார் நிறுத்தப்படுவதற்கு எந்த வாய்ப்புமே கிடையாது அப்படி சொல்லிட்டு நான் இறங்கினேன் அப்புறம் கீழே அங்கே அங்கிருந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஒருவரும் இன்னொரு நண்பர் ஒருவரும் வந்து சொன்னாங்க பிரதர் இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஓங்கி சொல்கிறீங்களே சீக்கிரமே இது நின்று போயிருன்னு சொல்கிறீங்களே உங்களுக்கு பயமா இல்லையான்னு கேட்டார் எனக்கு என்னையா பயம் கர்த்தர் சொல்ல சொன்ன நான் சொன்னேன் இல்லை போர் நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இப்போதைக்கு எப்படி நிற்கும் அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு தெரியாது அது ஏன் வேலையா கர்த்தர் எனக்கு சொன்னது நான் அவங்க சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அதற்கு பிறகு சில நாட்கள் கழித்து நாங்கள் எல்லாம் ஒரு டீம் அங்கே கடந்து போயிருக்கிறோம் மோகனன் வந்து ஒரு பெரிய மீட்டிங் வைத்து அங்கு இலங்கை இராணுவத்தினுடைய அட்டூழியம் அதிகமாய் பெருகி கொண்டு வருகிற லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் இதுக்கு என்னதான் முடிவு தெரியல அப்பாவி ஜனங்களை பணைய கைதிகளாக வைத்து ரெண்டு தரப்பினும் மோதி கொள்ளுகிறார்கள் ஜனங்கள் முன்னாலே பின்னாலே ஓட முடியாம அவர்கள் வந்து வழிமறிக்கப்பட்டு ஒரு ஆற்றங்கரையில எல்லாம் கொல்லப்படுறாங்க ஒரு கடலோரத்தில் கொல்லப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தங்குவதற்கு கூட இடம் இல்லை பத்தாயிரம் பேர் இருக்க இடத்துல ஒன்றரை லட்சம் பேரை அடைச்சு வச்சு ராத்திரி மிருகத்தை வேட்டையாடுவதைப் போல வேட்டையாடி இதெல்லாம் நடக்குது இப்படியே போய் கொண்டிருக்கிறது அப்போ கர்த்தர் எனக்கு ஒரு காரியம் சொன்னார் இலங்கைக்காக எல்லா தேசத்துக்காரங்களும் ஜோம் பண்ணுறாங்க அன்று சொல்கிறார் பாருங்கள் எப்படி சொல்கிறார் இலங்கைக்காக எல்லா தேசத்தாரும் ஜோம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இலங்கையில் இருக்கிறவர்கள் இது வரைக்கும் ஜோம் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா அவங்க துரத்தப்படுறதுனால ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க சிலருக்கு இதில் நம்பிக்கையேற்று போய்விட்டார்கள் இலங்கையிலிருந்து யாரும் ஜோம் பண்ணலை இந்தியர்கள் ஜோம் பண்ணுறாங்க இலங்கையிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த யார் யாரோ ஜோம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இவர்கள் இதற்காக ஜபம் பண்ணலை கர்த்தர் எங்கிட்ட தெளிவாக பேசுகிறாங்க இதுதான் கர்த்தர் பேசுவது அண்ணன்கிட்ட பேசுகிறார் பேசி கர்த்தர் சொல்கிறார் என்ன செய்யணும் ஒரு திட்டம் என்ன செய்யணும் என்ன செய்தால் அது சரி வரும் ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய வகைகள் எப்படி வெளிப்படுத்த பாருங்க அதுவும் தீர்க்க தரிசனம் தான் கர்த்தர் திடீர்னு ஒரு நாள் மத்தியானம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க கர்த்தர் பேசி அதை என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சிங்களர்களை கூப்பிடு அதே மாதிரி அந்த ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற தமிழர்களை கூப்பிட்டு ஒரே இடத்துல மீட்டிங் வைங்க அவர்களை ஒப்புரவாக சொல்லுங்கள் அப்பொழுது இந்த தேசத்தில் இருக்கிற பதட்டம் நின்று போகும் எனக்கு தெரிஞ்சு நாற்பது வருஷமா நான் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் படிக்கிற காலத்திலிருந்து எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஸ்ரீலங்கா ராமேஸ்வரம் தீவிலிருந்து பதினெட்டு க
மண்டபம் கேம்ப் கேம்ப் முழுசும் எங்கள் அப்பாவுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அதில் முழுசும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமை அகதிகள் கப்பலில் வந்து இறங்குவாங்க அந்த கப்பல் வரும்பொழுது அவர்களை எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு வீடெல்லாம் கொடுத்து அலாட் பண்ணி உள்ள வைக்கணும் அப்போ அந்த மண்டபம் முகாமில் நாங்கள் ஒரு மூணு குடும்பம் மாத்திரம் தான் இந்தியாவை சேர்ந்த குடும்பம் அதுக்குள்ளே மற்றவங்களாம் யாரும் உள்ளே வர முடியாது என்னுடைய தகப்பனார் தான் அதற்கு அதிகாரியாக இருந்தார் அவங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து எல்லாரும் ஆகிடுச்சு நான் படித்த ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலு அங்கே வந்த அந்த ரீபேட்ரியேட்ஸாக வந்த புலம்பெயர்ந்தவர்களாக வந்தவர்கள் அங்கே இருக்கிற ஸ்கூலில் படிப்பாங்க நான் அவங்களோட தான் படித்தேன் ஒரு மூணு வருஷம் அங்கே தான் நான் படித்தேன் எனக்கு இலங்கை தமிழ் நல்லா பேச தெரியும் அப்போது ஏன்னா அவங்களோட பேசி பேசி பழகி அவங்களோட தான் நம்ம இருந்தோம் அப்போ எனக்கு தெரியும் நாற்பது வருஷமாக முடிவே இல்லாமல் இந்த போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கையிழந்தவர்கள் கால் இழந்தவர்கள் குடும்பத்தை இழக்க கொடுத்தவர்கள் இப்படி எல்லாம் நிறைய ஒவ்வொரு வாரமும் புதுசு புதுசாக அகதிகள் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் அங்கே அதை பார்த்துருக்கிறேன் இதெல்லாம் சீக்கிரமாக இப்போதைக்கு நிறுத்தப்பட போகிற ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா உலக அளவில் ஐநா சபையில் கூட்டியெல்லாம் பேசியுமே ஒரு முடிவுக்கு வரல முடிவுக்கு வராத ஒரு பிரச்சனை அப்போ கர்த்தர் வந்து அண்ணன்கிட்ட பேசுகிறார் தெளிவாக பேசுகிறாரு நீங்கள் இதை செய்யுங்க நான் இந்த போருக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்பேன் அப்படின்னு அப்போ மத்தியான நேரத்தில் மத்தியானம் ரெண்டு மணி எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கிறது எனக்கு சரீரத்தில் சுகம் இல்லை நான் சாப்பிட்ட ஏதோ ஒரு உணவு ஒவ்வாமையாகி அது ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுச்சு டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டேன் நிற்க முடியல எனக்கு எனக்கு சாப்பிட முடியல வாமிட்டாக எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக கடைசியில் செவத்தை பிடிச்சி நிற்கிற மாதிரி இருக்கிறேன் அப்போ ஃபோன் பண்ணுறாங்க மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பிரதர் ஆண்டவர் வந்து ஜோம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு காரியம் சொன்னார் இலங்கையில் நம்ம இவர்கள் எல்லாம் அழைத்து ஒரு மீட்டிங் நடத்தணும் இத்தனாம் தேதி ரொம்ப குறுகிய காலத்துக்குள்ளே ஒரு வாரத்துக்குள்ளே சொல்கிறாங்க நம்ம போகணும் கர்த்தர் வந்து உங்களையும் கூப்பிட்டு போய் சொன்னார் அப்படின்னு அண்ணன் சொன்னால் அண்ணே நானே நிற்க முடியாது செவத்தை பிடிச்சி நிற்கிறேன் செவத்தை பிடிச்சி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னால் வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் ஆண்டோர் இப்படிலாம் ஒரு பிளான் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே இருந்தாலும் எனக்கு அந்த நேரத்தில் வர முடியல அவன் சொன்னாலும் சில காரியங்கள் நமக்கு நம்புவதற்கு கடினமாக இருக்கும் ஏன்னா நாற்பது வருஷம் போருடைய உக்கரத்தை வந்து பக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தொட்டு பார்த்தவன் நான் அப்படி இவ்வளவு நாற்பது வருஷம் நடக்காத ஒரு காரியம் ஒரு சின்ன ஜபம் நம்ம போய் பண்ணால் நடந்துருமா ஏதோ நம்ம செய்ய வேண்டிய முயற்சியை சொல்கிறாங்க போல் இருக்குன்னு நினைச்சேன் அவர் சொன்ன இல்லைண்ணே எனக்கு ரொம்ப சோகம் இல்லை இருபத்தி ஓரு நாட்கள் ஆகும் குணமாக என்று மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் இப்போ மெடிக்கேஷனில் இருக்கிறேன் நான் என்ன செய்யட்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அண்ணன் சொன்னாங்க இல்லை பிரதர் சரி நீ இப்போ நாங்கள் போயிட்டு வர்றோம் உங்கள் உடம்பை நீங்கள் பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சேர்த்து ஜவம் பண்ணிக்கிறோம்னு சொன்னாங்க சரி நல்லதாக போச்சு பேசாமல் இருந்துட்டேன் கொஞ்ச நேரம் கழித்து எப்போவுமே அப்படி பண்ண மாட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணாங்க பிரதர் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கண்டிப்பாக வர்றீங்க கர்த்தர் சொல்லிட்டார் அவனை கூட்டிட்டு போக விடாத என்னடா அது ஆண்டோர் இங்கேயும் பிள்ளையும் கிள்ளி விட்டு தொட்டிலையும் மாட்டி விட்டு அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக வர்றீங்க உங்களுக்கு டிக்கெட் போட்டாச்சு நான் மறுபடியும் ஜோ பண்ணி கர்த்தர் சொன்னார் அவனை கூட்டிட்டு போ நீங்கள் நல்லா இது காரியத்தில் ஒரு காரியம் யோசிச்சு பார்க்கணும் �்ரு பிளான் சொன்னார்ல மோனன்ட்ட கர்த்தர் ஏன் அதே கர்த்தர் அங்கே செய்ய போகிற காரியத்தை அவங்க மூலமே சொல்லியிருக்கலாமே ஏன் அதுக்கு என்ன ஏன் கூப்பிட்டு போகணும் அப்ப தீர்க்க தரிசனமாக இருந்தாலுமே யார் யார் எதை சொல்ல வேண்டும் யார் யாருக்கு எந்தெந்த காரியங்கள் என்று கர்த்தர்கள் ஒரு வரைமுறை வைத்திருக்கிறார் இதை இவங்க தான் பேசணும் இப்ப பாருங்க இது செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டா அதற்குண்டான திட்டங்கள் முழுசும் அண்ணன் தான் சொல்லுவாங்க ஜபம் பண்ணவுடனே கர்த்தர் சொல்லுவாங்க நான் திட்டம் போட்டேன்னா சொதப்பல் ஆயிரும் கர்த்தருக்கு தெரியும் இவன்கிட்ட என்ன பேசுனா இவன் சொல்லுவான் அவங்க கிட்ட என்ன பேசுனா அவங்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தெரியும் அதனால கர்த்தர் என்ன சொன்னார் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போ அப்படின்னு கண்டிப்பாக வர நம்ம கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தான் அண்ணன் ஃபோன் வச்சுட்டாங்க ஏன்னா கர்த்தர் சொல்லிட்டார் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம்னு நான் அப்படியே தான் போனேன் எனக்கு நிற்க முடியல நடக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டத்தோடு என்னுடைய நண்பர்களையும் அழைத்து கொண்டு ரொம்ப கஷ்டத்தோடு போனோம் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸினுடைய ஆடிட்டோரிய ஹால் அங்கே வந்து கண்டி என்ற இடத்தில் அங்கே கூட்டம் நடைபெறுகிறது கூட்டம் நடைபெற்ற போது எனக்கு தான் முடியலையே எனக்கு சாப்பிடவே முடியாது ஒன்றுமே சாப்பிட முடியாது வெறும் நீராகாரம் தான் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் போய் போய் உட்காருவேன் கொஞ்சம் நேரம் பேசுவேன் அப்புறம் மீதி நேரமெல்லாம் அண்ணி எடுத்துக்கொள்வார்கள் கூட்டம் மூணாவது நாள் முடிய போகிறது அப்போ கர்த்தர்
கர்த்தர் இந்த காரியம் செய்ய போகிறார் கூட்டம் முடிய போது மூணாவது நாள் ஒன்றுமே நடக்கலை எல்லாம் இப்படி வந்து இந்த மாதிரி கர்த்தர் சொன்னதை ஒவ்வொன்றா செய்து கொண்டு போகிறாங்க எல்லாம் முடிய போகுது கடைசி நேரத்தில் அண்ணன் சொன்னாங்க பிரதர் கடைசியாக ஜோ பண்ணி முடிப்பாங்க அப்படின்னு ஏன்னா நான் தான் நிற்க முடியல சரியா கடைசியில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு என்னுடைய சக்திக்கு மேலே எனக்கு நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும் அதை நான் பேசலை அது இப்போ கூட நமக்கு ரெக்கார்டில் இருக்குது நான் அங்கே வந்து நிற்கிறேன் கடைசி ஜபம் தான் முடிக்கணும் கர்த்தர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட இது ஏன் சத்தமே இல்லைன்னு எனக்கு தெரியுது பயங்கரமா ஆண்டோர் பேசுகிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் என்ன நடக்க போகிறது இந்த தேசத்தில் நான் இந்த யுத்தத்தை சீக்கிரமே முடிவுக்கு கொண்டு வருவேன் போர் திடீர்னு நிறுத்தப்படும் இந்த போர்ல என்னென்ன நடக்கும் கர்த்தர் எல்லா காரியத்தையும் தெளிவா சொல்ல எனக்கு தெரியுது அப்படியே பாக்குறேன் எல்லாம் சொல்லி ஒவ்வொரு காரியம் கர்த்தர் என்னென்ன செய்ய போகிறார் சொன்னோம் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நாற்பதாவது நாள் போர் நின்று விட்டது சரியா நாற்பது வருஷம் நடந்த போர் நாற்பதாவது நாள் நின்று விட்டது அதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி ஊழியம் செய்வது கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி இது வரைக்கும் இவ்வளவோ செஞ்சிருக்கிறோம் இந்த எழுப்புதல்ல கூட ஏன் நம்ம இவ்வளவு காத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் கர்த்தர் சொல்லணும் ஒவ்வொரு பிளானும் கர்த்தர் அப்ப காத்திருந்தவர்கள் ஜெபித்த போது என்ன செய்யணும் எங்க போய் டச் பண்ணணும் எப்படி ஜபம் பண்ணணும் நான் சாட்சி நாற்பதாவது நாள் கரெக்டா நாற்பதாவது நாள் இங்க நாங்க இங்க இருக்கிறோம் நாற்பது நாள் சுடப்பட்டார்கள் போர் நிறுத்தப்பட்டது அங்க இது வரைக்கும் ஜனங்களுக்கு நடுவில் இந்த பதட்டம் தண்ணிந்தது நாற்பதாவது நாள் போர் நின்று விட்டது அதுல என்னென்ன நடந்ததோ அது அப்படியே கர்த்தர் சொன்ன காரியங்கள் அப்படியே நடைபெற்றது இதுதான் கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசனத்தின் உதவியோடு நம்ம வந்து தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவது அதில் நீங்க பார்க்கணும் எதை யார் சொல்ல வேண்டும் எதை யார் செய்ய வேண்டும் என்பதுமே கர்த்தர் தான் தீர்மானிக்கிறார் அதுல எல்லாம் தீர்க்க தரிசனம் தான் ஏசையா சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்துக்கும் இசைக்கியல் சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசனத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது இறைமையா சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசனத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது ஒன்று ஜபம் சார்ந்தது ஒன்று வாக்கு தத்தங்கள் சார்ந்தது ஒன்று அனுபவங்கள் சார்ந்தது ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசிக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கிறது அப்ப ராஜ்யங்களை குறித்தும் தேசங்களை குறித்தும் நீ போ சொல்லு அப்ப கர்த்தர் அங்கு அனுப்புகிறார் அதற்குண்டான செயல் திட்டங்கள் அதை கர்த்தர் சொல்லி அனுப்புகிறார் அப்ப இதனால இது பெருசு அது பெருசு என்றல்ல எல்லாமே நமக்கு தேவைப்படுகிறது பேசுகிறவர் கர்த்தர் தான் நான் சொன்னேன் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் வித்தியாசப்படுகிறது ஃப்ரீக்வன்சி நமக்குள்ள கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற அபிஷேகத்தினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி தேவன் பேசின வார்த்தைகள் இந்த இடத்துல முழுவதும் ரேடியோ அலைகள் நிறைந்திருந்தாலும் நம்முடைய ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்றபடி அந்தந்த அலைகளை இது தொடுவதை போல நம்முடைய அபிஷேகம் அந்தந்த இடத்தை தொடுகிறது அந்தந்த ரகசியத்தை அது பெற்றுக்கொள்ளுகிறது அந்தந்த காரியங்களை அது அடைந்து கொள்ளுகிறது அதுதான் சொல்வது அப்ப இப்படித்தான் கர்த்தர் பேசுகிற வார்த்தைகளை கேட்டு அந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் ஒரு ஊழியம் நிறைவேற்றப்படணும் கர்த்தர் எல்லாரிடத்திலும் பேசுவார் பேசணும் கர்த்தர் பேசாவிட்டால் நீங்கள் காத்திருக்கணும் அவசரப்படக்கூடாது நம்மளை கூப்பிட்டுட்டாங்களே நம்மளை சொல்லிட்டாங்களே நம்ம செஞ்சே தீரணுமே நீங்கள் உங்கள் மனப்பதட்டத்தில் எதையும் செய்து விடக்கூடாது அப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் மாம்சம் உள்ளே எட்டி பார்க்க ஆரம்பித்து விடும் அந்த மாம்சத்தை யாராவது தூண்டி விட்டுட்டான் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப கஷ்டமாய் மாறிவிடும் நீங்க உதாரணமா பார்க்கணும் அவர் அவர்களுக்கு ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு அவர் அவர்களுக்கு ஒரு வேலை இருக்கிறது நான் இப்ப ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெண்டுமே தீர்க்க தரிசனம் தான் அண்ணன் வந்து என்னை கூப்பிட்டதும் கர்த்தர் எனக்கு சொல்லல நாளைக்கு போன் பண்ணுவாங்க நீ தயாராயிரு பெட்டியெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோ சொன்ன உடனே போகணும்னு சொல்லி கர்த்தர் என்கிட்ட ஒண்ணும் சொல்லல அண்ணன்ட்ட அண்டோர் பேசினாங்க அதுவும் தீர்க்க தரிசனம் தான் அது ஒரு வகை என்னை அனுப்பி கர்த்தர் அந்த தேசத்துக்கு ஒரு வார்த்தை பேச வைத்தார் அதுவும் தீர்க்க தரிசனம் தான் அந்த தேசத்துல அந்த வார்த்தைகள் வருவதற்கு முன்னால என்னென்ன செய்யணும்னு ஒரு திட்டம் கொடுத்தார் அதுவும் தீர்க்க தரிசனம் தான் பிளான் ஆண்டு சொல்றார் எப்படி அவங்களை எல்லாம் எப்படி கூட்டணும் எங்க நடத்தணும் கண்டி என்ற இடத்தில் நடத்தணும்னு கர்த்தர் சொன்னார் அங்கு எங்களுக்கு தெரியாது அதோட மேப் தெரியாது ஜியாகிரபி தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது கண்டி என்ற ஊர் அங்க அந்த புத்தருடைய பல் இருக்குது அவருடைய ஆலயம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த புத்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு ஒரு புனித ஊர் ஆனா அங்க போய் பார்த்த பிறதான் தெரியுது கண்டி என்பது இலங்கையினுடைய மையத்தில் இருக்கு சென்டர் அங்க நடத்தணும் கர்த்தர் சொன்னார் மற்றவங்க சொன்னாங்க இல்லையே நம்ம வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்திடுவோமா கொழும்புல நடத்திடுமா பக்கத்துல ஏன்னா அதுக்கு ஒரு நாலு பேர் இருப்பான்ல அது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நம்ம நடத்திடலாம் அப்படின்னு அங்க இருக்கவங்க கேட்டாங்க அண்ணன் சொல்லிட்டாங்க இல்ல கண்டி கண்டி ரொம்ப க
அப்ப இதுவும் தீர்க்க தரிசனம் தான் அங்க போய் நின்ற போது அந்த தேசத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகளை கர்த்தர் என் மூலம் சொல்லும் போது அதுவும் தீர்க்க தரிசனம் தான் ஆனா பாருங்க கர்த்தர் வெவ்வேறு மனிதர்களை வெவ்வேறு வார்த்தைகளுக்கு பயன்படுத்துகிறார் வெவ்வேறு இடத்துல அதான் நான் சொல்றேன் நான் செய்வதை மோகனனை செய்ய முடியாது மோகனனை செய்வதை என்னால செய்ய முடியாது அவங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய திட்டங்கள் கொடுக்குறாங்களே ஏன் கர்த்தர் ஏன்னு சொல்லக்கூடாது எனக்கு செய்ய தெரியாது செய்ய முடியாது அது அவர்களுடைய அபிஷேகம் அப்ப அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் இப்ப ஒன்று நினைக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம் இதுல வந்து எங்கே தவறு வருகிறது அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப கர்த்தர் பேசி விட்டார் இது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ற நாங்க அப்படி செய்வதில்ல எங்களுக்குள்ள எந்த ஈகோவும் கிடையாது ஆனால் ஒருவேளை இப்படி நினைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம போன் பண்ணி கேட்டோம் அந்த பை அவர் வந்து வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு வரல எனக்கு சோகம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு கர்த்தர் தான் இவ்வளவு பேசின கர்த்தர் மிச்சத்தையும் பேசிட மாட்டாரா நம்மளே போயிடலாம் அப்படின்னு போனால் அந்த இடத்துல தப்பா போய்விடும் எதை யார் செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தருக்கு தெரியாமல அவனை கூப்பிடுன்னு சொன்னாரவங்க அப்ப கர்த்தர் எதை யார் செய்ய வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறாரோ அதை அவர் செய்ய வேண்டும் எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு ஊழியக்காரருக்கு பெரிய தரிசனங்களை கர்த்தர் கொடுத்தார் அதுல யார் யார் என்னென்ன வேலை செய்யணும் கொடுத்தார் அவர் பார்த்தாரு இது எதுக்கு இதை மூணு பேரோட பங்கு போட்டு செய்யறதுக்கு எல்லாவற்றையும் நாமே செய்து விடலாம் என்று நினைத்தார் கடைசியில் ஊழியமே ஒன்றும் இல்லாமல் அழிந்து நாசமாகி விட்டது நமக்கு கர்த்தர் என்ன வேலை கொடுத்தாரோ அதை நம்ம செய்யணும் அப்ப எல்லாமே தீர்க்க தரிசனம் தான் ஆனால் அதுல வித்தியாசம் இருக்கிறது எல்லாமே வெளிப்பாடு தான் வித்தியாசம் இருக்கிறது கர்த்தர் எதை யார் மூலம் எங்கே பேசணும் அப்படிங்கிறது ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரும் கொடுத்த அபிஷேகத்தினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு பாருங்க அது வித்தியாசமானது அது அவ்வளவு தூரம் தான் தொட்டும் இது இதைத்தான் தொடும் இதைத்தான் எட்டும் கர்த்தர் அப்படி வச்சிருக்கிறார் அதனால தான் கர்த்தர் அதை அனுப்பி இந்த காரியங்களை நிறைவேற்ற வைத்தார் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவதற்காக நீங்கள் அதுவாக மாற முயற்சித்து இமிட்டேட் பண்ணீங்கன்னா கள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் பிறந்து விடும் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் அதனால தான் வருது வரல சரி பரவாயில்ல நம்ம பேசிடுவோம் நமக்கு தெரியாத தீர்க்க தரிசனமா அப்படின்னு சிலர் வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க என்கிட்ட வந்து இது என்ன அண்ணன்ட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்கிட்ட கேட்பாங்க நான் சொல்லி இது என் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை நீங்க நேரம் நாலு மாடி போங்க அண்ணனை பார்க்க முடியல அதுக்காக நான் சொல்லணுமா பார்க்கற அளவுக்கு இருந்து கேட்டு வாயான்னு சொல்லுவேன் நான் இதுவரைக்கும் என்னுடைய எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வேலை தவிர வேற எக்ஸஸ் எதுவும் இருந்தாலும் செய்யவே மாட்டேன் செய்ய நீங்க வேணா கேட்டு பாருங்க நிறைய பேர் போன் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்து போன் பண்ணாரு மோகனன் பிரசங்கத்துல சொன்னாங்க அன்னைக்கு வந்து அந்த மீட்டிங்கில் பேசும்போது ரெண்டாம் வருகை குறித்து கர்த்தருடைய வருகை குறித்து பேசுன்னு கர்த்தர் சொன்னார் நான் பேசுகிறேன் என்னை விட பிரதருக்கு தான் ரொம்ப தெரியும் அவர்கிட்ட கேட்டால் இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக சொல்லுவார்னு சொன்னோன்னே ஒரு ஆள் எனக்கு ஃபோன் அடிச்சிட்டான் நேராக ஒரு பெரிய பாஸ்டர் அங்கே ஃபோன் அடிச்சிட்டார் நேற்று கேட்டேன் அண்ணே அங்கே இந்த மாதிரி சொன்னாங்க என்னை விட அவருக்கு ரொம்ப தெரியும்னு சொன்னாங்க அண்ணன் க ஒரு கனம் பண்ணுவதற்காக சொல்கிறாங்க யாருக்கும் எல்லாம் தெரியாது உடனே அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டார் அதனால தான் நான் நினைச்சேன் டிவியில் உட்காந்து பார்க்குற விட உங்கள்கிட்டே நேரடியாக கேட்டுடலாமே அப்படின்னு நினைச்சேன் நம்ம இவருக்கு என்ன பதில் சொல்வது நான் சொன்னேன் ஐயா எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவருக்கு தான் சொல்ல தெரியும் சொன்னேன் உண்மையிலே இதே வார்த்தை தான் சொன்னேன் எனக்கு தெரியும் உண்மைதான் அவங்க சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் எனக்கு சொல்ல தெரியாது ஒருத்தருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் சொல்ல தெரியுமா யோசிச்சு பாருங்க சொல்ல தெரியணும் கரெக்டா நான் எங்கேயாவது பெரிய ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் வளவளனு நாலு வரையில ரத்தனை சுருக்கமா அழகா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அதனால தான் கத்தர் அவங்கள சொல்ல சொல்லி இருக்கிறார் அதனால நீங்க அந்த நிகழ்ச்சியை கேளுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் சொன்னேன் இல்ல பிரதர் நீங்களே சொல்லுங்க எனக்கு புரியும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு புரிஞ்ச நீங்களே படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறவன் எதுக்கு என்னைய தொந்தரவு என்னுடைய வேலையை விட்டு நான் வெளியே வரவே மாட்டேன் நீங்க எவ்வளவு கூப்பிட்டாலும் வரவே மாட்டேன் சில இடத்துல சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு காஸ்பல் மீட்டிங் வச்சிருக்கிறோம் அல்லது இந்த என்ன சொல்றது இந்த லெந்து நாட்கள் கூட்டம் நிறைய போன் வரும் லெந்து நாட்கள் கூட்டத்தில் சிலுவை பற்றி சிலுவை பற்றி எனக்கு பேச தெரியாமல் இருக்குமா நான் நாற்பது வருஷம் கருத்துடைய ஊழியத்தை செய்கிறேன் எஸ் நான் சபை நடத்தி இருக்கிறேன் சுவிசேஷ கூட்டங்கள் நடத்தி நான் பேச தெரியாமல் இருக்குமா அங்கே கன்வென்ஷனில் வந்து நீங்கள் சுவிசேஷ கூட்டம் வச்சுருக்கிறோம் நீங்கள் பப்ளிக் மீட்டிங்கில் வந்து பேசணும்னு சொல்லி ஐயா அது என்னுடைய என்னுடைய ஆதீனத்துக்கு உட்பட்டது அல்ல நான் அதை செய்யக்கூடாது சொல்லுங்க கருத்துடைய வருகையை பற்றி பேசணும் பேசுகிறேன் என்னுடைய காரியங்கள் வந்து வித்தியாசமானது நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் எனக்கு
அந்த வேலையில் நாம் சரியாக இருக்கணும் அதை தாண்டி எதையும் யோசிக்கக்கூடாது என்பது பயப்படுகிறேன் நான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் செயல்படணும் எதையாவது போட்டு அப்படி ஆடி கீடி போட்டு ஆடி அந்த அந்த பழைய காலத்தில் சொல்லுவாங்க நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடை தாண்டி அப்படிமா நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி இருந்து நாலு ஆறு மாசமா பத்து மாசமா ஒரு குயவன் இடத்துல வேண்டி போய் எனக்கு ஒரு பானை செஞ்சு கூடியா பானை செஞ்சு கூடியான்னு வேண்டி ஒரு பானை செஞ்சு வாங்கி பானையை பார்த்தோடனே தலகால் புரியாமல் ஆடி கடைசியில் கீழே போட்டு உடைச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதை குடிக்கிறதுன்னா நம்முடைய சரீரத்தை குறிக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையை குறிக்கிறது நாலாறு மாசம்னா பத்து மாசம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு வாழ்க்கையை வாங்கி சரீரத்தை வாங்கி சரீரத்தை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தெரியாமல் டாஸ்மாக்கில் போய் குடிக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது இப்படிலாம் கூத்தாடி கூத்தாடி கடைசியில் போட்டு உடைச்சிடுறது சித்தர் பாடல்களில் ஒன்று இது அது மாதிரி கர்த்தர் நம்ம கர்த்தரிடத்தில் நம்ம வாங்கி கொண்ட வரத்தை எவ்வளவு தூரம் கவனமாய் பயன்படுத்த வேண்டும் ரொம்ப பயப்படுகிறேன் நான் ஒரு சின்ன காரியத்தை செய்யக்கூட என்ன என்னுடைய வேலை தாண்டி வேற எதை செய்வது ரொம்ப யோசிக்கிறேன் நிறைய ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஒரு காலத்தில் இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம்ல ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க வாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் தானே தலையை காட்டிட்டு போயிருங்க எதுக்கு என்னை தலையை காட்டினா விளம்பரம் மாடலா தலையை மாத்திரம் காட்டிட்டு போயிருங்க ஏன்னா போட்டோ எடுத்து தரேன் தலையை காட்டிடுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க நான் என்னுடைய வேலையை விட்டு எங்கும் விலகவே மாட்டேன் இதுதான் நம்ம செய்யணும் அப்படி செய்து விட்டால் நம்முடைய ஓட்டத்திலே நம்ம தெளிவாக ஓட முடியும் இப்ப நல்ல ஓப்பனிங் இருக்கு எங்க வேணாலும் போகலாம் எங்க வேணாலும் சொல்ல நான் யோசிப்பேன் என் வாங்க நல்ல தீர்க்க தரிசன கூட்டமே நடத்துங்க சரி கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னா நீ என்ன செய்வ அதை வச்சு கர்த்தர் எங்கே இந்த வார்த்தைகளை சொல்லணும் யாரை வைத்து செய்யணும் வச்சிருக்கிறாரோ அங்க போய் சொன்னாதான் அது நடக்கும் அப்ப இந்த விஷயத்துல நீங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப உற்சாகத்தினாலே அகலக்கால் வைத்து விடக்கூடாது மிஞ்சின பலம் அப்படின்னு வாசனம் சொல்லு மிஞ்சின பலம் மிஞ்சின பலத்தினாலே முந்தி கொண்டு ஓடக்கூடாது எல்லாம் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி பாருங்க அந்த வண்டியில ஏத்தி உடன்படிக்கை பெட்டி கொண்டு வர்றாங்க அந்த பெட்டி இப்படி வண்டியில வரும்போது ஒரு கல்லுல ஏறி அந்த பெட்டி விழ போகுது அந்த பெட்டி யாரும் தொடக்கூடாது என்பது கருத்துடைய வார்த்தை ஊசா என்ற ஒருவன் திடீர்னு கையை நீட்டி அவர் பிடிச்சிட்டான் கருத்துடைய பெட்டி விழுதான் அவர் தடுக்கிறாராம் வந்து பிடிச்சிட்டான் என்ன நடக்கணும் அப்ரிசியேட் பண்ணும் இத்தனை ஆசாரியர்கள் இவ்வளவு பேர் நடந்து வர்றாங்க இந்த ஒரு ஆள் பாரு அந்நியன் வேமா வந்து அதை பிடிச்சிட்டானே பண்ணணும் கர்த்தர் என்ன செய்தார் கர்த்தர் ஊசாவை அடித்தார் ஊசா அந்த இடத்துல செத்து விழுந்தான் அது நீ தொடக்கூடாது ஏன் தொட்ட இதுதான் அப்ப நமக்கு வந்து உற்சாகப்படுத்துவாங்க ஊக்கப்படுத்துவாங்க உங்க அழைப்பை விட்டு நீங்கள் மாறவே கூடாது கவனமா இருக்கணும் உங்களுடைய ஆவி இமிடேட் பண்ணும் அப்ப இந்த நேரத்தில் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் தீர்க்க தரிசனம் தேவனுடைய வெளிப்பாடு என்பது வியாபார பொருள் அல்ல அதுலையும் ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகளை ஒரு ஆண்டோர் பேசி விட்டார் என்பதற்காக நமக்கு யாரும் மாலை போட்டு மரியாதை செய்து தூக்கிட மாட்டாங்க அதை வந்து அதை வைத்து நம்மை வெளியே காண்பிப்பதற்காக நம்ம போராடக்கூடாது கர்த்தர் சொன்னாரு கர்த்தருடைய வேலை செய்யணும் போயிட்டே இருப்போம் நம்ம அவ்வளவுதான் ஆண்டோர் எந்த நேரத்தில் எதை பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தும் அப்படி இருந்து அந்த வாரம் தங்கும் நமக்குள்ள இல்லாட்டா கொஞ்ச நாள் டைலூட் ஆயிரும் அப்படி அந்த மாதிரி வந்து அந்த வரங்கள் குறைய ஆரம்பித்து விட்டால் அந்த இடத்தை இட்டு நிரப்புவதற்கு உங்கள் ஆவி தயாரா இருக்கும் கர்த்தர் பேசலன்னு சொன்னா கூட இந்த ஆவி தயாரா இருந்து தானே கர்த்தர் பேசுன மாதிரி பேசிடும் மகனே போ அப்படின்னு சொல்லும் நமக்கு என்ன தெரியும் யாரு இதுதான் மிமிக்ரி வேற பண்ணுமே யாரு உங்க ஓன் ஸ்பிரிட் மிமிக்ரி வேற பண்ணும் மகனே போ மகனேன்னு சொல்லிச்சு அது அப்படித்தான் யா சொல்லும் கர்த்தர் சொன்னது பார்த்துட்டே இருந்திருக்குல்ல மகனே நாளை காலையில புறப்பட்டு போ உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி எல்லாம் பேசும் அது அதனால ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இது நம்ம எப்படி அறிந்து கொள்வது கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் வெளிப்படாத காலங்களில் கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் வெளிப்படல கர்த்தர் பேசல அப்படின்னா நீங்க பேசவே கூடாது நிறுத்திடணும் யோசிக்கூடாது நீங்களாய் ஒன்றை கிரியேட் பண்ண முயற்சி பண்ண ஆரம்பித்தால் ஒரு நண்பர் என் கூட சதீஷ் பிரதர் இருந்தார் அப்போ ஒரு நண்பர் ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியக்கார் பேர் சொன்னால் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நீங்க உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் என்கிட்ட தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லுகிறார் என்ற அனுபவத்தை சொல்றார் பிரதர் எனக்கு சில நேரத்தில் தரிசனம் மாதிரி வருது அப்படி எனக்கு அப்படியே வந்து காட்சி அளிக்கிறது நான் அப்படி அப்படி படுத்திருக்கிறேன் அப்படியே தரிசனம் மாதிரி தெரியுது ஒரு குதிரை வெள்ள குதிரை வருகிறது அல்லது அந்த குதிரையில் வந்து ஒருவன் ஏறி இருக்கிறான் ஒரு பட்டயத்தை பிடித்து கொண்டு அங்கிருந்து வருகிறார் என்னை நோக்கி அந்த குதிரை வருகிறது வேகமாக
தரிசனத்தில் வர்ற குதிரை லெப்ட்ல போ ரைட்ல போன ஓரம் கட்டி விரட்டி விட்டாரா அந்த ஆள் இப்படி தான் நான் தரிசனம் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா மாம்சத்துல வரக்கூடிய மனோராஜ்யங்கள் மனோராஜ்யங்கள் மாம்சத்துல வர நம்ம சில காரியங்களை கற்பனை பண்ணி கொள்வது இமிடேட் பண்ணி கொள்வது அது வந்து சைக்காட்டிஸ்ட் தான் பார்க்கணும் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி சில ஆட்கள் நிறைய பேர் உள்ள வந்துருவாங்க ஊழியத்துக்குள்ள வந்துருவாங்க இவர்கள் தான் என்ன செய்யறனா இயேசுநாதர் இப்பதான் வந்தாரு சாப்பிட்டு போனார் ஒருவர் திடீர்னு காலையில இருந்துச்சு கையை கழுவுறாரு அந்த அம்மா கேக்குது இதெல்லாம் நடந்தது உண்மை இல்லையே அவர் வந்து கையை கழுவுறாரு காலையில எந்திரிச்சோன்னு அப்படி கையை கழுவிட்டு வாயை கொப்பளிக்கிறாரு கையை கழுவுறாரு என்னங்க காலையில் கையை கழுவுறீங்களா என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டது இப்பதான் பரலோகத்துல இப்பதான் ஜபத்தை முடிச்சு வர்றேன் அங்க சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு வந்து இங்க கையை கழுவுறேன் ஏன் அங்க தண்ணி வைக்கலையா எங்க பரலோகத்துல சாப்பிட்டாரா வீட்டுல பாத்ரூம்ல வந்து கை கழுவுறாரா ஏன் சாப்பிட்ற இடத்துல தண்ணி வைக்க வேண்டியதானே இன்னொரு ஊழியக்காரர் கேட்டிருப்பீங்க நீங்க சபை ஆராதனை நடத்த போறதுக்கு முன்னால ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த அம்மாள் வந்து பாயசம் நல்லா செய்வாங்களாம் யாரு இவருடைய பாஸ்டோடைய மனைவி பாயசம் செய்வாங்களாம் பாயசம் செய்து வீட்டுல டைனிங் டேபிள்ல வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆராதனை முடிஞ்சு சாயந்தரம் அது மத்தியானம் வந்த பிறகு சாப்பிடுற நேரத்துல இப்ப கணவருக்கு பரிமாறலாம்னு வீட்டுக்கு ஆராதனை முடிஞ்சு வந்து திறந்து பார்த்தா பாயசத்தை காணும் ஒரு சொட்டு கூட இல்லை பாயசத்தை காணும் என்ன ஆண்டுரை இது எப்படி வச்சது ஒரு பூனை குடிச்சிருந்தா கூட மூடியை தட்டி விட்டுருக்குமே மூடினது மூடின மாதிரி இருக்கு பாத்திரம் பாத்திரம் மாதிரி இருக்கு பாயசத்தை காணுமே அப்படின்னு சொல்லி உடனே வாங்க ஜோம் பண்ணுவோம்னு சொல்லி கை வைத்து இப்படி ஜோம் பண்றாங்களா இது உண்மை ஏன்னா அது வந்து ஒரு யூடியூப்ல இருக்கு வீடியோல மேல கை வச்சு ஜோம் பண்றாங்க அப்போ ஒரு சத்தம் கேக்குது நான் தான் யாரு என்ன நான் தான்னா நான் தான் குடித்தேன் உன் மனைவி நல்லா பாயசம் செய்கிறாள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் உன் மனைவி நல்லா பாயசம் செய்கிறார் ஆண்டவர் வந்து தெரியாத ஒரு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு அவன் அங்க உட்காந்து சர்ச்சில் ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கிறார் இருந்தாலு கர்த்தர் இவர் சொல்ற கர்த்தர் அங்க போகாம இங்க வந்து டைனிங் டேபிள் உருட்டிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் நாங்க உங்களை தானே பார்த்து ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அங்க நாங்கெல்லாம் சர்ச்சு போயிட்டோம் கர்த்தர் இங்க இருக்கிறாரா எப்படி இல்லை நடந்தது நடக்குது இது கற்பனை இந்த அம்மா என்ன செஞ்சிருப்பாங்க நேரமாச்சுன்னு சொல்லி பாயசம் வச்ச மாதிரி நினைச்சிட்டு வீட்டு போயிருப்பாங்க வந்து திறந்து பார்த்தா ஒண்ணும் இல்ல என்ன சொல்லுவது இந்த ஆள்கிட்ட சொன்னா கத்துவானே பாஸ்டர் என்ன செய்வது சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கதை செஞ்சு வச்சீங்க சொட்ட கூட காணும் கை வச்சு நான் தான் கர்த்தர் பேசுறான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒருவேளை அதே மாதிரி ஆவியானவர் வந்து ஆப்பம் சாப்பிட்ட கதை இடியாப்பம் சாப்பிட்ட கதை மங்கள விழா செலவு வாங்கிட்டு சொன்னதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிறைய வேதம் சொல்லுகிறது எல்லாம் மனோராஜ்யம் நம்முடைய மனோராஜ்யம் மனதில் அப்படியே சில காரியங்களை கற்பனை செய்து கொள்வது செய்து கொண்டு அதை தரிசனம் மாதிரி நம்ம நினைப்பது ஒருவன் கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசியா இருந்தா அவன் சொன்னது நடக்கணும் நடக்கணும் இல்ல நடக்கல ஆனால் அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது நிறைய நான் பரவத்து போனேன் அங்க போனேன் பேசினேன் டேபிள்ல உட்கார்ந்தேன் பேசினேன் ஆலோசனை சங்கத்துல அங்கத்தரா இருக்கிற எல்லாம் சொல்லுவது சொல்லுவது நடக்கணும் இல்ல நடக்கல அப்ப நடக்காவிட்டால் அவன் தன் மன துணிகரத்தில் பேசினான் என்று கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லு மன துணிகரத்தில் பேசினான் அவன் தன்னுடைய மனோ ராஜ்யத்தில் மனோ ராஜ்யத்தில் அவனாய் கற்பனை பண்ணி கொண்டு படங்களை உருவாக்கி கொண்டான் மென்டல் பிக்சர்ஸ் அப்படியே படங்களை உற்பத்தி கொண்டு அது நேர அவர் குதிரை வந்து வந்து லெப்ட்ல வா ரைட்ல வான்னு வந்து திருப்புற அளவுக்கு மனோ ராஜ்யங்கள் வளர்ந்து பெருகி கொண்டிருக்கிற காலம் இதில் எல்லாம் நீங்க சிக்கிடக்கூடாது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் கர்த்தரிடத்திலே மெய்யாக காத்திருந்தால் வேதம் சொல்லுகிறது என் ஆடுகள் என் சப்தத்தை அறிந்திருக்கும் நானும் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் இது நீங்க மனசுல கண்டிப்பா வச்சுக்கணும் கர்த்தர் பேசுறத தரிசனமா பேசினாலும் சொப்பனத்தில் பேசினாலும் எதை நீங்க பேசினாலும் வரத்தை விட உங்களுடைய கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியம் என் ஆடுகள் கர்த்தருடைய ஆடா அவருடைய கைக்குட்பட்டவனா இருந்தா உங்களுக்கு யார் பேசுகிறார் என்பதை நீங்க கண்டுபிடிப்பதில் உங்களுக்கு சிரமமே இருக்காது கர்த்தருடைய ஆடுன்னு என்ன இருந்தோம் ஆடு மனிதனை அண்டி பிழைக்கும் அவன் கொடுக்கற சாப்பிடம் கூடயே நடக்கும் கர்த்தருடைய கைக்குள்ளான ஆடுகளுமாமே என்று எழுதியிருக்கிறது அவருடைய வழி நடத்தல நடக்கும் அவரோட கூட இருக்கும் என் ஆடுகள் என் சப்தத்தை அறிந்திருக்கும் மேய்ப்பனுடைய சப்தம் ஆடுகளுக்கு தெரியும் அந்த ஆடுகள் அந்த சப்தத்தை அறிந்திருக்கும் முதல்ல நீங்க வரத்துல நீங்க பெரிய மாஸ்டர் பண்றதை விட முதல்ல உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தரோடு இருக்கிற நேரத்தை அதிகப்படுத்துங்க உங்களுக்கு கர்த்தருடைய மூச்சு காத்து கூட தெரியணும் எப்படி இருக்கும் 
கர்த்தருடைய வாசனை கூட தெரியணும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தேவனிடத்துல உங்களுடைய பழக்கத்தை நெருங்கின பழக்கத்தை அதிகமாக்கி கொள்ளுங்கள் கர்த்தருடைய ஆடாக நீங்கள் நடங்க எங்க வீட்டுல மாடியில அந்த மொட்டை மாடியில எங்க வீட்டு மாடியில நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நாள் கீழே யாரோ பேசிட்டு இருக்கிறாங்க சத்தம் கேட்குது எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு காடு மாதிரி இருக்கும் எங்க வீடு தான் கடைசி பக்கத்துல ஒரு ரயில்வே ட்ராக் இருக்கும் ரெண்டுக்கு நடுவுல கொஞ்சம் அப்படியே முள்ளு கிள்ளு இதெல்லாம் இருக்கும் யாரோ பேசிட்டு இருக்கிறாங்க ஏதோ கதை பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் யார் அதுன்னு சொல்லி மாடியில இருந்து கீழே பாக்குறேன் ஒரு ஆளு ஆட்டுக்குட்டியை வச்சு பேசிட்டு இருக்கிறான் ஏய் கருப்பு நீ எங்கேயும் போக கூடாதுன்னு ஒண்ணு எத்தனை இடம் சொல்லியிருக்கிறேன் நேத்து தானே ஒரு ரெண்டு அடி போட்டேன் மறுபடியும் போய் அங்க போய் நிக்கிற அப்படின்னு அந்த பக்கத்துல ஒரு இன்னொரு ஒரு ஆடு வருது ஏய் இங்க வா அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பேரை சொல்லி கூப்பிடுறார் அது நின்று திரும்பி பார்த்து வருது இந்த ஆள்கிட்ட வந்து கதை பேசிட்டு இருக்கிறார் உங்க அம்மாவும் இப்படித்தான் பண்ணிட்டே இருந்தா முந்தி சொல்லி சொல்லி பார்த்தேன் கடைசியில் கசாப்பு கடைக்காரன்ட்ட வித்துட்டேன் பேசுறான் அது இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்க உண்மையிலே கவனிச்சு பாருங்க ஆடு மேய்க்கிறவர்கள் ஆட்டோட பேசுறாங்க கதை மாதிரியே பேசுறாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்த சிரிப்பாகவும் இருந்தது அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் பேசுறாரு அந்த ஆடு அவரை முகத்த முகத்த அப்படி பாக்குது அப்படி பாக்குது மேல காலை தூக்கி போடுது இருக்கு ஆடுக்கும் மெய்ப்பனுக்கு இருக்கிற அந்த உறவு கர்த்தர் அது மாதிரி தான் நம்ம கூட பேசணும்னு சொன்னா கர்த்தர் பேசுவதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா என் ஆடுகள் என் சப்தத்தை அறிந்திருக்கும் நானும் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா கர்த்தரிடத்துல நீங்க நெருங்கி பழகிற அந்த உறவு முறைகளை நீங்கள் வலுப்படுத்தி கொள்ளணும் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக மாத்திரம் போய் நிக்க கூடாது நல்லா சும்மா எனி டைம் அப்படியே வந்து உட்காந்து ஆண்டோர் அப்படியே அவரோட அப்படியே பேசிட்டு என்னுடைய ஊழிய காரியத்துக்கு மாத்திரம் சும்மா எதுனாலும் பேசிட்டு அப்படியே அவரோட பழகி அவருடைய பாதத்தில் காத்திருந்து காத் பல மணி நேரம் காத்திருப்பேன் நான் பிராங்கா ஒரு காரியம் சொல்றேன் நான் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் சொல்லி நான் கத்திரத்தில் ஜபம் பண்ணுவதே கிடையாது எப்பவாவது ஜபம் பண்ணிருப்பேன் ஒன்று ரெண்டு முறை ஆண்டோர் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் சொல்லி ஜபம் பண்ணவே மாட்டேன் அவருக்கு தெரியும் அவங்க கொடுக்கறத கொடுக்கட்டும் நமக்கு நம்ம அவரிடத்துல அப்படியே வந்து கேட்போம் பேசுவோம் எனக்கு வேதத்துல இன்னும் தெரிந்து கொள்வதற்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது ஆவியில நிறைய காரியங்கள் இருக்கு கேட்போம் அப்படி இப்படியே தான் நேரத்தை செலவழிச்சு அப்படியே உட்காந்துகிட்டே இருப்பேன் ஆண்டு விட்டு பல மணி நேரம் அப்படியே பேசக்கூட மாட்டேன் அப்படியே உட்காந்துகிட்டே இருப்பேன் கத்தர் பேசுவார் இப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கை போய் கொண்டிருக்கிறது என் நாடுகள் என் சப்தத்தை அறிந்திருக்கும் நானும் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் முதல்ல உங்க கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க எப்படி வந்து கர்த்தருக்குள்ள அந்த ஒவ்வொரு வரங்களை வல்லமை பெற்றுக் கொள்ளும் போது நீங்கள் அதை எப்படி நீங்கள் பிகேவ் பண்ணுகிறீர்கள் என்பதை கர்த்தர் பார்ப்பார் ஒரு வரம் ஜெனுவினா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் வரத்தை வியாபாரமாக்கினால் கர்த்தர் உங்கள் இடத்துல பேச மாட்டார் வரத்தை வச்சு மிரட்டி மனிதர்களை கீழ்ப்படி வச்சு நான் யாரு தெரியுமா சபிச்சா அவ்வளவுதான் குடும்பமே விளங்க மாட்டீங்க அப்படி மிரட்டினா எப்படி இருக்கும் உங்கள் கைகளில் கிடைத்த அதிகாரத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கஷ்டமாகிவிடும் இதே தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஒரு ஊழியக்காரர் ஒருவர் இருந்தார் எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலில் அவர் அங்கே சொன்னார் எங்கிட்ட சொன்னார் அவர் வந்து அந்த நம்ம இயேசு வருகிறார் தோட்டத்தில் ட்ரைனிங்காக வந்திருந்தார் அவங்க ஊரில் ஒரு சர்ச்சு இவருடைய சர்ச்சு இவர் ஒரு முரட்டாட்டமான பாஸ்டர் ரொம்ப முரட்டாட்டமான பாஸ்டர் அந்த சர்ச்சில் வந்து இன்னொரு ஒரு சர்ச்சு பக்கத்தில் புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவருக்கு தாங்க முடியல அது எரிச்சல் தாங்க முடியல புதுசாக ஒரு ஆறு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ இவர் என்ன செய்தார் ஒரு நாள் வரும்போது ஒவ்வொரு நாளும் சபைக்கு வரும் இதெல்லாம் நடந்தது சபைக்கு வரும்போது ஒவ்வொரு ஆடுகளையும் அப்படி எண்ணி பார்ப்பாராம் ஆடுகளை அவர் அவர் சொன்ன வார்த்தையை சொல்கிறேன் ஆடுகளை எண்ணி பார்த்தேன் ஒரு நாள் பத்து பேரை காணும் எனக்கு ஒரு மாதிரி பரபரன் ஆகிவிட்டது பக்கத்தில் கேட்டேன் என்னாச்சுன்னு புதுசாக ஒரு சர்ச்சை ஆரம்பிச்சிருக்கா அங்கே போயிட்டாங்க ரெண்டு குடும்பம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னார் சரி ஆராதனை நீ நடத்து நான் வருகிறேன் அப்படின்னு போனேன் போனா நேரம் அந்த சர்ச்சுக்கு போனேன் அங்கேயும் வந்து ஒர்ஷிப் நடந்து கொண்டிருக்கிறது போய் நான் சும்மா இருக்கல பிரதர் என் ஆடுகளை தள முடிய பிடிச்சு எங்கு ரட்சிக்கப்பட்டு எங்க வந்து கை தட்டிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு இழுத்துட்டு வந்துட்டேன் இல்ல அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அப்ப நம்ம கிடைத்த வரங்களை வல்லமைகளை மிரட்டுறது மிரட்டுறது வியாபாரமாக்குவது தீர்க்க தரிசி என்னும் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் தீர்க்க தரிசிக்கு ஒரு தன் ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதனுடைய பலனை அனுபவியாமல் போக மாட்டீர்கள் அதை கர்த்தர் உங்களுக்கு திரும்ப செய்வார் ஆகவே தீர்க்க தரிசிகளுக்கு காணிக்கை கொடுங்கள் அதெல்லாம் வேண்டாம் அது கர்த்தர் சொன்னார் ரைட்டு
தசோம்பாவத்தில் நீங்கள் பத்தில் ஒன்று கொடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கர்த்தர் பத்தா கொடுப்பார் பதினஞ்சா கொடுப்பார் இல்லை இல்லை நீங்கள் அன்பினால் கர்த்தருக்கு ஏவப்பட்டு செய்கிற கிரியை தான் கர்த்தர் அங்கீகரி மெரட்டியில் வாங்கக்கூடாது யாரையும் மெரட்டி வாங்கக்கூடாது ஒருவர் இங்கே தான் இடத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுத்து அத்தனை பேருடைய லிஸ்ட்டும் வச்சுருப்பார் உடனே ஒரு போஸ்ட் கார்டில் எழுதுவார் நீங்கள் இத்தனாம் தேதி எங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்தீங்க இனிமே உங்கள் தசமாமில் எனக்கு தான் கொடுக்கணும் எந்த சர்ச்சுக்கு போனாலும் சரி எனக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படிம்பார் அப்போ இந்த மாதிரி ஒருவரை மிரட்டுவதற்கும் ஒருவரை அடிபணிய வைப்பதற்கும் நான் யார் தெரியுமா ஏன் நாக்கில் விழுந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் விளங்காமலே போயிருவேன் பெஷாம் வா அப்படின்னு சொல்லு மிரட்டி பணி வைப்பதற்கும் சபித்து விடுவேன் என்று சொல்வதற்கும் இதற்கல்ல வரங்கள் வரம் என்பது கர்த்தருக்கு வேலை செய்யறதுக்காக கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்யறதுக்காக வரத்தை நீங்க மிஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் அது வேலை செய்யாது அந்த இடத்தை உங்களுடைய ஆவி முதல்ல நிரப்பும் அது மாதிரியே பேச கண்டே பிடிக்க முடியாது உங்களுக்கு கர்த்தரை பொறுத்தளவில் ஒரு மனிதன் தவறு செய்து விட்டால் கர்த்தருடைய முகத்தை திருப்பிக் கொள்வார் நீங்க மறுபடியும் அந்த தவற சரி பண்ணா தான் கர்த்தர் பேசுவார் அந்த தவறை நீங்க வைத்துக் கொண்டே நான் நான் கர்த்தரத்தில் பழகினதை வச்சு சொல்றேன் என்கிட்ட இருபத்தி ஓரு நாள் பேசாம இருந்திருக்கிறார் நான் அழுது கத்தி கதறி ஆரம்பத்தில் கதறி ஏன் இப்படி செய்தா பேசவே இல்லை ஒரு ஜோமனா கூட ஒரு ரெண்டு வார்த்தை அந்நிய பாஷை கூட வராது எனக்கு இருபத்தி ஓரு நாள் முகத்தை திருப்பி இருந்திருக்கிறாரு நான் இப்போ கூட பயப்படுறேன் அண்ணன்ட்ட கூட சொன்னேன் அண்ணன் நான் ரொம்ப பயப்படுகிறேன் ஏதாவது சொல்லிட்டா அப்படிலாம் அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியாது இதை அதான் சொல்லி கேள்வி கேட்பார்னு ஒரு விஷயத்தை குறித்து நம்ம பேசிட்டு இருந்தேன் அப்ப அதனால ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நம்ம பயப்படுகிறோம் ஆண்டு ஒரு இடத்துல விட்டுட்டோம்னா போச்சு இவரை என்ன செய்வது நானே வழின்னு ஒரே ஆள் நான் தான் வழின்னு சொல்லிட்டார் ரெண்டு வழி இருந்தா கூட இது இல்லாட்டா அது பார்க்கலாம் நானே வழின்னு சொல்லிட்டார் வேற வழி இல்லை நமக்கு என்ன செய்வது வாழ்வு சாவு அவரோட தான் போகணும் வாங்க போகணும் போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம யோசிக்கணும் அப்ப எனக்கு நல்லா தெரியும் நாம் ஒரு தவறு செய்து விட்டால் கர்த்தருக்கு நமக்கு இடையில ஒரு பிரிவு வந்துருச்சுன்னா பேச மாட்டார் மோத திருப்பிக்கிறார் டக்குன்னு அமைதியார் ஆஃப் ஆயிடுவார் சிலரை நான் 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 கவனித்திருக்கிறேன் உங்க கர்த்தர் சொன்னதை செய்ய போயிருவாங்க கர்த்தர் அவரிடத்துல பேச மாட்டார் ஆனால் கர்த்தர் நேத்து என்கிட்ட அப்படி சொன்னாரு நான் செய்ய போறேன்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னா தங்கள் மனதில் தாங்களாய் நிர்ணயித்துக் கொண்டதை கர்த்தர் பேசினார் என்று அந்த இடத்தை இட்டு நிரப்புறாங்க அதுதான் ஆபத்து அப்படிதான் ஆரம்பிக்கும் முதல்ல கர்த்தர் பேசல இல்ல பரவாயில்ல உள்ள இருக்கிற ஆவி மகனே அப்படின்னு அது பேசிடும் உங்க ஸ்பிரிட் முதல் கட்டமாக கர்த்தர் பேசாத ஒரு சூழ்நிலையில் அதனாலதான் அண்ணன் வந்து ஒவ்வொரு கூட்டம் நடத்தும் போதும் ஆயத்த கூட்டங்கள் பண்றாங்க ஆயத்த கூட்டம்னா அது வந்து முதல் நாள் நடக்கிற கூட்டத்தை சொல்லல நம்ம மீட்டிங் நடக்கும் போது எல்லாரையும் சுத்திகரிப்பின் கூட்டம் நடத்துறாங்க சுத்திகரிங்க பரிசுத்தமாகுங்க உங்களை முதல்ல ஒப்புரவாக்கி கொள்ளுங்க ஆண்டவருக்கு உங்களுக்கு இடையில ஏதாவது பிரச்சனை டிஸ்பியூட் இருக்கா எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணுங்க ஏன் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அப்பதான் கர்த்தர் பேசுவது விளங்கும் கர்த்தர் பேசுவதை உங்களால் கேட்க முடியும் உங்கள் பாவங்களை உங்களுக்கும் எனக்கும் இடையிலே சுவர் மாதிரி இருக்கு உங்கள் முகத் என் முகத் உங்கள் முகத்தை பார்க்கக்கூடாதபடி அதுதான் மறைக்கிறதுன்னு கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் கர்த்தருடைய முகத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது நம்ம அவரை பார்க்க முடியாது ஒரு சின்ன பிழை ஒரு சின்ன தவறு ஒரு சின்ன காரியம் நான் பார்த்ததுல ஆண்டவர் மாதிரி சென்சிட்டிவான ஆளை பார்க்கவே முடியாது திடீர்னு கோச்சுக்கிறார் என்ன நமக்கு தெரியாது என்ன ஆண்டவர் சின்ன விஷயமா இருக்கும் ஏன் அப்படி செய்யவில்லை நான் தான் அங்கே நின்று கொண்டு இருந்தேனே ஏன் நீ உன்னுடைய நண்பர்களிடத்துல பேசியிருந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவன் பேசிட்டு வரக்கூடாதா நான் இங்கே காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் இது ஜெப நேரம் ஜெபத்துக்கு வா ஆண்டு இடத்துல பழகுவது ரொம்ப கஷ்டம் நான் பார்த்ததுல பரிசுத்த ஆவியானவரை போல ஏசு கிறிஸ்துவை போல சென்சிட்டிவான ஆட்களை நீங்க பார்க்கவே முடியாது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ரொம்ப கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்ப ஒரு சின்ன ஒரு தவறு வந்து விட்டது ஏதாவது ஒரு காரியம் வந்துருச்சுன்னா முதல்ல சரி பண்ணணும் சரி பண்ணாவிட்டால் அந்த இடத்த முதல்ல உங்க ஸ்பிரிட் வந்து நிரப்பிவிடும் அவர் பேசுவது உங்களுக்கு கேட்காது உங்கள் முகத்தை அவர் பார்க்க முடியாது எல்லாம் பாருங்க ஆண்டோருக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு மனிதனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் வார்த்தை வர்றதுக்கு முன்னாலேயே நீ அடுத்து என்ன பேசுவன்னு சொல்லுவாரு அப்படின்னு போட்டிருக்க வசனத்துல ஆதாமும் ஏவாளும் தோட்டத்தில் அங்க இருக்கிறாங்க அந்த தோட்டத்துல அவர்கள் செய்யக்கூடாத ஒரு தவறை கர்த்தர் சொன்ன காரியத்தை செஞ்சிடுறாங்க விளக்கப்பட்ட விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கிறார்கள் கர்த்தர் அந்த இடத்துல இறங்கி வந்து ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்டார் ஏன் அவர் கண்ணுக்கு தெரியாதா அவர் கண்ணை மறைக்கிற அளவுக்கு அந்த இடத்துல என
அவர்கள் ஒழிச்சுக்கிட்டாங்களே அந்த மரம் அவர்களை மறைக்கல அவன் செய்த பாவம் தான் அவனை மறைத்தது பாவம் செஞ்சுட்டா மறைஞ்சிடும் அவர் பேசுற உன்ன கேட்காது கனெக்ஷன் கட் ஆயிரும் இந்த கனெக்ஷன் கட் ஆன நேரத்தில் உங்க ஸ்பிரிட் என்ன செய்யும்னா இமிடேட் பண்ணி அது மாதிரியே பேச ஆரம்பித்து விடும் இதுதான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு ஒரு புதிதாய் வரம் பெற்றவன் எத்தனை பயத்தோடு நடப்பானோ கடைசி வரைக்கும் நீங்க அந்த பயத்தோடையே நடக்கணும் நமக்கு தெரியாத தீர்க்க தரிசனமா நம்ம பார்க்காத தரிசனமா நம்ம பார்க்காத நினைக்கூடாது இன்னைக்கும் புதுசாவே நினைக்கணும் ஒரு சின்ன இம்மி பிசையினால் கூட அந்த இடத்தை உங்களை வஞ்சிப்பதற்கு உங்களை சுற்றி நிறைய இருக்கு உங்க ஸ்பிரிட்டே இருக்குது அது வஞ்சித்து விடும் நான் ஒரு தவறு செய்து விட்டேன் வந்து நிற்கிறேன் இந்த இடத்துல கர்த்தருடைய முகத்தை என்னால் பார்க்க முடியல ஜனங்கள் எல்லாம் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறாங்க எனக்கு அது ஏன் என்று எனக்கு அது அதை அறிந்து கொள்ள முடியல கர்த்தர் பேசல அந்த பிரசனத்தை என்னால் உணர முடியல இருந்தாலும் நான் என்ன செய்கிறேன் கர்த்தர் எனக்கு பேசுகிறார் நான் இதை பார்க்கிறேன் அதை பார்க்கிறேன்னு சொல்கிறேன் அப்போ நான் செய்த தவறினாலே கர்த்தர் பேசுவது எனக்கு புரியலை உடனே என்னுடைய ஸ்பிரிட் என்ன செய்துன்னா அந்த இடத்தை தான் நிரப்ப முயற்சி பண்ணுகிறது எல்லாருக்குள்ளேயும் நடக்கும் அப்படி அந்த இடத்த அது வந்து முயற்சி பண்ணிடும் முயற்சி பண்ணி இது வரைக்கும் தான் கேட்டது கர்த்தர் பேசினது கர்த்தர் நடத்தினது அதே மாதிரி இதுவும் பிக பண்ண ஆரம்பி கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆகவே நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய கொம்பனா இருந்தாலும் முதல்ல உங்களை சுத்திகரித்து கொண்டு தான் கர்த்தருடைய பிரசனத்துல வந்து நிக்கணும் நான் கரெக்டா இருக்கேன்னா நான் ஆண்டு இடத்துல ஆண்டு என்னோடு கூட பேசுவதற்கு அந்த கனெக்ஷன் சரியா இருக்குதா என்னால் அவருடைய முகத்தை பார்க்க முடியுமா அவர் பேசின சத்தத்தை என்னால் கேட்க முடியுமான்னு வரணும் ஆயத்தம் இல்லாமல் எதையும் செய்யக்கூடாது அது இந்த மாதிரி காரியத்தில் எல்லாம் செய்யவே கூடாது ஸ்பிரிச்சுவலா அப்ப ஆண்டு பேசுற கேட்க முதல் கட்டமாக ஒரு மனிதனுடைய ஆவி அந்த இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ணும் தொடர்ந்து நீங்கள் இப்படி பல முறை செய்த உடனே இன்னொரு ஆவி இருக்கிறது அதுதான் கள்ள தீர்க்க தரிசன ஆவி பிசாசின் ஆவி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீங்கள் கர்த்தருடைய ஆவி அலட்சியம் பண்ணி உங்கள் சொந்த ஆவியின் ஏவுதலை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே நமக்குள்ள வேற பொல்லாத ஆவிகள் நுழைந்து உங்கள் அதே மாதிரி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க வைத்து விடும் அது போலியான அனுபவங்களை கொடுக்கும் பொய்யான அனுபவங்களை தரும் நமது கர்த்தர் தான் பேசுறாருன்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிருவோம் ஒரு நண்பரிடத்துல அவர் வந்து திடீர்னு வந்து தன் கீழே இருக்க அசிஸ்டண்ட கூப்பிட்டாரு அசிஸ்டண்ட கூப்பிட்டு சொன்னாரு தம்பி நீ போய் நாளைக்கு ஆட்டுத்தோலு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்ல ஆட்டு தோலா எதுக்கு இதெல்லாம் நடந்தது உண்மையில நான் பார்த்தது இதெல்லாம் அவர் சொன்னார் ஆட்டு தோல் வாங்கிட்டு வா கர்த்தர் ஆட்டுக்குட்டியானவரை பற்றி பேச போறேன் அதனால ஆட்டுத்தோல்ல உட்கார்ந்தான் நீ ஜோம் பண்ணணும்னு எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாருன்னு சொன்னார் இது என்னடா புதுசா இருக்கு அது பழைய இந்து புராணங்கள்ல தான் ஒரு புலித்தோலை போட்டு உட்கார்ந்து ஜோம் பண்ணுவாங்க மேல உட்கார்ந்து உடனே இவரும் போய் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல விசாரித்து உரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்டுத்தோலை வாங்கிட்டு வந்துட்டார் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு ஆட்டுத்தோலை கொடுத்தா ஒரே ஸ்மெல்லு உடனே அதை கழுவி கிழுவி பாடம் பண்ணி ஆட்டுத்தோலை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொண்டாந்துட்டார் அசிஸ்டன்ட் உடனே சொன்னார் ஆட்டுத்தோலை கொண்டாந்தே தலை எங்கடான்னு கேட்டார் ஆட்டை என்ன வந்து உயிரோடைய அப்படி உரிப்பார்கள் ஆட்டை வெட்டித்தானே உரிப்பாங்க தலை இருக்காது கர்த்தரனுக்கு தரிசனத்தில் தலையோட காமிச்சார் முன்னால தலை இருக்கும் ஆட்டுத்தோல் இருக்கும் அது மேல உட்கார்ந்து நீ ஜோம் பண்ணணும் எதுக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவரை பற்றி நான் ரகசியத்தை சொல்ல போகிறேன் அப்ப அந்த ஆட்டு கறி எல்லாம் என்ன செய்யணும் ஆண்டு வரே அதை வருத்து பக்கத்துல வச்சுக்கு சொல்லி இருப்பாரு போல இருக்கு இது மனோராஜ்யம் கற்பனை அப்படியேதான் முதல்ல ஆகும் அப்படி வரும் அப்ப பொய்யான தரிசனம் பொய்யான அனுபவங்கள் கொடுக்கும் விசாசு பொய்யான அனுபவங்களை கொடுத்து விடும் நான் பார்த்தேன் நடக்கும் அப்படின்னு கடைசியில் நடக்காது எப்பவுமே ஒரு 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 மனிதன் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க எனக்கு கர்த்தர் சொன்னது உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கணும் உன்னை தீர்க்க தரிசியா நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய இருதயம் எப்போதும் என்னோடு பொருந்தி இருக்க வேண்டும் என் கூட பொருந்தி இருக்கணும் அப்பதான் நான் சொல்றத நீ சொல்ல முடியும் தெளிவா சொல்ல முடியும் நான் சொல்லுவது உனக்கு கேட்கும் நீ அப்பதான் பேச முடியும் அப்ப அதுக்கு என்ன செய்ய ஆண்டவர் அப்ப கர்த்தர் சொன்னார் உனக்கு என்று எதையும் வச்சுக்கிறாத உனக்குன்னு சொத்து உனக்குன்னு எதுவும் ஒன்னும் ஆஸ்தி எதையும் வச்சுக்கிறாத ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய ஐஸ்வர்யம் எங்கே இருக்குமோ அவன் இருதயம் அங்கேதான் இருக்கும் என்றார் கர்த்தர் நீ வந்து பணம் காசு சேர்த்து வச்சுட்டீங்கன்னா என் மனசு முழுசும் அதுல தான் இருக்கும் உன் மனசை இங்க பணம் காசுல கொண்டே வச்சுட்டு நீ என்னிடத்துல அந்த உன்னுடைய இருதயத்தை வைக்காவிட்டால் நான் பேசுவது எப்படி உனக்கு விளங்கும் 
அமெரிக்காவில் அவ்வளவு பேர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் ஏன் பொய்யா போச்சுன்னா ஒவ்வொருவரும் கார்பரேட் தீர்க்க தரிசிகள் கோடி கணக்கில் பணம் வச்சிருக்கிறான் கோடி கணக்கில் காசு வச்சிருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு தேவன் பேசுகிற வார்த்தைகளுடைய துல்லியத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது இது தெரியாமல் அந்த காலத்தில் தீர்க்க தரிசிகளை பாருங்களே மனுஷனுடைய வாழ மாட்டான் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சாமியல் தீர்க்க தரிசி வாழ்ந்த குகை இன்னைக்கும் இருக்குது நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஊரை விட்டு ராமா என்ற இடத்துல ஒரு குகை அவர் வாழ்ந்த இடம் எலியாவை பாருங்க வேற இடம் சமுதாயத்தை விட்டு பிரிந்து காரணம் என்னன்னா அவர்களுடைய இருதயம் தேவனோடு பொருந்தி இருக்கணும் அப்ப வசனம் தெளிவா சொல்லுது ஒரு மனிதனுடைய இருதை ஒரு மனுஷனுடைய பொக்கிஷம் எங்க இருக்குமோ அவனுடைய இருதயம் அங்கேதான் இருக்கும் அப்ப பூமியில இவ்வளவு பொக்கிஷத்தை வைத்துக் கொண்டு இவ்வளவு பணத்தை வைத்துக் கொண்டு எந்த நேரத்தில் ஐடி வருவான் ரெய்டு வருவான் அது இதுன்னு தெரியாது என்று நீ தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முயற்சி பண்ணினால் அது தப்பா தான் வந்து முடியும் எனக்கு நல்லா தெளிவா தெரியும் ஒரு மனிதனுடைய இருதயம் ஒரு தீர்க்க தரிசின இருதயம் தேவனோட பொருந்தி இருக்கணும் அவனுக்கு பொக்கிஷ இருந்தா பொக்கிஷத்திலாம் போய் நிக்கும் ஏன்னா வசனம் சொல்லுது வசனம் போய் சொல்லுமா சில சொல்லுவாங்க எனக்கு பணம் இருந்தாலும் காசு இருந்தாலும் தாமரை இலை தண்ணீர் போல ஒட்டாமல் இருக்கும் ஐயா அதுக்கெல்லாம் தண்ணி தண்ணி ஆள் வச்சிருக்கிறேன் ஆடிட்டர் இருக்கிறாரு கள்ளக்கணக்கு எழுதுவதற்கு அது மாத்தி கீட்டு போடுறதுக்கு வக்கீல் இருக்கிறாரு எல்லாம் வச்சிருக்கிறேன் என் இருதையும் கத்திரத்தில் பொருந்தி இருக்குன்னா நீ வசனத்துக்கு புறம்ப தப்பா சொல்ற ஒரு மனுஷனுடைய பொக்கிஷம் எங்கே இருக்குமோ அங்குதான் இருதையும் இருக்கும் என்பது தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தை முதல் நூற்றாண்டு ஊழியக்காரர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாம் யாராவது இறக்கும் போது பேங்க்ல பேலன்ஸ் பெரிய பேலன்ஸ் வச்சிருந்தாங்களே யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களே நீங்க நல்ல வந்து ஐஸ்வர்யம் ஆஸ்தி இதோடு நாங்க இருக்கணும் அதான் கர்த்தருக்கு சித்தம் பெரிய பணக்கா செழிப்பின் உபதேசம் கூட்டத்தை பாருங்க நான் ஒரு காரியத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறேன் செழிப்பின் உபதேசத்தை கேட்கிறவன் செழிப்பிக்கிறானோ இல்லையோ பேசுறவன் ஜெலிச்சிடுறான் ஐயா பத்து பேர் தசம்பம் கொடுத்தா எனக்கு முழு சம்பளம் வந்துருது இல்ல நூறு பேர் கொடுத்தா நான் பத்து மடங்கு சம்பளம் ஆயிருந்தேன் இல்ல ஆயிரம் பேர் கொடுத்தால் நூறு மடங்கு சம்பளம் வந்த எனக்கு வந்துருது இல்ல அப்ப செழிப்பை பேசி பேசி ஜனங்கள் செழிக்கணும் அதான் கருத்துடைய விருப்பம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி பார்த்தால் அப்போசலர்கள் ஒருத்தர் செழிக்கலையே யாராவது செழிச்சாங்களா என்னுடைய உருமால்களை எடுத்து போடுறியா உருமால உங்களுக்கு வந்து கொரியர்ல அனுப்புறோம் அமேசான்ல கூட கொடுக்குறோம் என்னுடைய உருமால் கர்ச்சி போட்டிருப்பார்ல ஏன் செய்யல பவுல் விவரம் இல்லாத ஆள் வியாபாரம் பண்ண தெரியாத ஆளுக்கு பிச்சைக்காரண்ட போய் வசனம் பேசுற பாருங்க ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னு சொல்லணும் ஐயா எனக்கு ஏதாவது கொடுங்க வெள்ளியும் பொண்ணும் என் இடத்துல இல்லை அவன் யோசிச்சிருப்பான் ஏன் உன்கிட்ட வெள்ளியும் பொண்ணுமா கேட்டேன் யாரா பிச்சைக்காரன் வந்து அம்மா ரெண்டு பவுன் தங்கம் போடுங்கன்னு கேட்டா விடுவீங்களா நீங்க எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தாரு அப்படிதான் மத்தியானம் கரெக்டா சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு வருவாரு அம்மா என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாரு இருங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி பாப்பாரு சாம்பாரா வேணா வேணா எப்ப பார்த்தாலும் இதே தானா வேற குளம் மாத்து நாளைக்கு வர போயிடும் உண்மையிலே அது மாதிரி அதிகார பிச்சை ஒருவன் கேட்டால் என்ன கேட்டிருப்பான் யோசிச்சுப்பாரு ஏதாவது சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஒரு ரெண்டு பைசா கூட அவ்வளவுதான் கேட்டிருப்பான் அந்த காலத்துல இவர் உடனே சொல்றார் அவர்கிட்ட டைலாக் வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் இருக்கிறதை நான் உனக்கு தருகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால எழுந்து நட சொன்னார சொல்லையா நடந்தான் இல்ல ஏன் இன்றைக்கு நம்ம சொன்னா நடக்க மாட்டேங்கிறான் தெரியுமா நம்ம இடத்துல வெள்ளியும் இருக்குது பொண்ணும் இருக்கிறது அதனாலதான் அவன் நடக்கல அவர் சொன்னார் வெள்ளியும் பொண்ணும் என் இடத்துல இல்லாததுனாலதான் ஏசுவின் கிருப என் இடத்தில் தங்கி இருக்கிறது அதான் அதுக்கு அர்த்தம் பிச்சைக்காரன் போய் சும்மா டைலாக் பேசல அவரு நமக்கு ஒரு சத்தியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் நாங்கள் வெள்ளிக்கு பின்னால ஓடல பொண்ணுக்கு பின்னால ஓடல எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நாங்கள் பொக்கிஷமாய் கருதுவது ஏசுவின் நாமம் அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறாங்க இன்னைக்கு நமக்கு மாறிடுச்சு அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு தீர்க்க தரிசனங்கள் வியாபார பொருளாய் மாறிவிட்டதே ஆப்பிரிக்கால இருந்து எத்தனையோ வீடியோஸ் வருது பாக்குறோம் தீர்க்க தரிசனம் வியாபார பொருளாய் மாறிவிட்டதே எதை வியாபார பொருளா மாத்தினீங்கன்னா உங்களுடைய மனதிற்குள்ளே உங்களுடைய ஓன் ஸ்பிரிட் தான் முதல்ல வரும் அது பேச ஆரம்பிக்கும் அது பல்வேறு விதமான காரியங்களை கிம்மிக்ஸ் எல்லாம் பண்ண வைக்கும் உங்களை புதுசு புதுசா ஆட்களை வச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய செய்திகளை சேகரித்து சொல்ல சொல்லும் ரெண்டாவது இதுக்கு நீங்க கொஞ்ச நாள் இடம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோடனே அதே இடத்தை பிசாஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வேற மாதிரி ஆகிரும் நீங்கள் பார்க்கறத நீங்களே நம்ப ஆரம்பிச்சிருவீங்க இது உண்மையான தரிசனம் என்று
ட்ரம்ப் தான் இரண்டாவது முறை வருவார் என்று ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொன்னாங்க ஒருத்தர் ட்ரம்பட்டோட எக்காலத்தோட ஒரு பெரும் கூட்டம் தேவ தூதர்கள் வந்து ட்ரம்ப் தாங்க அடுத்து வர்றாருன்னு எனக்கு சொன்னாங்கன்னு சொன்னாங்க ஒருத்தர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்றுன்னு சொன்னாங்க ஒருவர் என்னை ஏறிவான்னு சொல்லி ஒரு புஸ்தத்தை திறந்து காமிச்சு ட்ரம்ப் தான் அடுத்து வரப்போகிறார் இன்னும் ஒரு நாலு வருஷம் எருசலேமுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்ய வேண்டி இருக்குதுன்னு சொன்னாரு நடக்கல அப்புறம் கடைசியில் அதே ஆட்கள் சொல்றாங்க கர்த்தனுக்கு மறுபடியும் தரிசனம் காமிச்சார் ட்ரம்ப் உட்காந்து வெள்ளை மாளிகையில் அழுது கொண்டிருக்கிறார் பாரு நான் சொன்னது நடக்காம போச்சு நீங்க சொன்னது நடக்காம போச்சு நீங்க தாங்க அழுகணும் அவன் அழுகிறான் கர்த்தர் சொன்னாரான் நான் சொன்னது நடக்கலன்னு அவன் அழுகிறான் பாத்தியான்னு அந்த கர்த்தர் எல்லாம் அழ வேண்டும் நான் சொல்றது இவங்க சொல்ற கர்த்தர் உண்மையான கர்த்தரை சொல்லல இவங்க சொல்ற கர்த்தர் அழுகனாங்க சொன்னது நடக்காம போச்சு அதை எப்படி நடக்காம போகும் கர்த்தர் சொன்னா கண்டிப்பா நடக்கணும் அது அது ஏன் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டா உங்களுடைய இருதயம் பொக்கிஷங்களை நாடிவிட்டால் நீங்கள் சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசனங்கள் கலப்புள்ளதாய்த்தான் வரும் கலப்படமா தான் இருக்கும் அது சரி இப்ப இதனால என்ன செய்யுதுன்னா நம்முடைய ஆவி ரீப்ளேஸ் ஆகி அடுத்து அந்த இடத்துல பிசாசு வந்து விட்டால் அப்புறம் நிலைமை வேற மாதிரி மாறிவிடும் இதுல ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் செயல்படணும் வரங்கள் என்பது தேவனை மகிமைப்படுத்தத்தான் வரங்கள் என்பது தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யத்தான் வரங்கள் என்பது தேவனை உயர்த்தி காட்டத்தான் இயேசுவை காட்டத்தான் என்னை காட்டுவதற்கு அல்ல பாத்தீங்களா நான் சொன்னேன் நடந்துருச்சு என் பேர் இப்படி அப்படியாக என்னை பிரஸ்தாவம் பண்ணுவதற்கு அல்ல நம்மை பிரஸ்தாவம் பண்ணுவதற்கு கர்த்தர் எந்த ஒரு சான்ஸுமே நம்ம கொடுக்கல அவரை உயர்த்தவும் அவருடைய வேலையை செய்யவும் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றவும் தான் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் எங்க காலத்தில் அப்படியெல்லாம் நடந்து விட்டது உங்க காலத்தில் அப்படி நடக்க கூடாது நீங்கள் வானத்தையும் பூமியும் அசைக்கும்படிக்கு கர்த்தருடைய ஸ்தானாபதிகளாக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி வரணும்னா இப்படிதான் இருக்கணும் வேற வழி இல்லை வீட்டில் ஒன்றும் இருக்காது ஆனா கர்த்தருடைய நாமத்தின் வல்லமை உன்னிடத்தில் இருக்க அவர் சொன்னாரு ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு போட காசு கூட இல்லாத ஒரு நிலைமையில் இருந்திருக்கிறாங்க பிச்சைக்காரனுக்கு ஒருவேளை பையில காசு இருந்தா காசு எடுத்து போட்டிருப்பார் அந்த இடத்துல காசு இல்லாதனால தான் தன் இடத்துல என்ன இருக்கிறது என்று தேடி அதை எடுத்து கொடுத்தார் அப்படித்தானே உண்மை அதான் நடந்தது அதான் கர்த்தோடைய வேதம் உங்கள் மனம் எந்த சூழ்நிலையிலும் பொய்யான புகழ்ச்சியின் பக்கம் போக கூடாது அண்ணன் நேற்று அடிக்கடி சொன்னாங்களே பேஸ்புக்கில் எடுத்து போடுறது ட்விட்டரில் எடுத்து போடுறது என்னை பார் என் அழகை பார் அப்படின்னு ரோட்டில் நின்று சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் காட்சி தலையில் கை வைத்து ஜபிக்கும் காட்சி பிரதர் புறப்படும் காட்சி பிரதர் வரும் காட்சின்னு சொல்லி எடுத்து போடக்கூடாது சிஸ்டர்கள் கூடி ஜோ பண்ற நீங்க செய்யறீங்க பரலோகம் அதை பார்க்கிறது பரலோகம் உங்களுக்கு லைக்ஸ் போடும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எந்த லைக் வேணும் சொல்லுங்க கர்த்தரால் புகழப்படுகிறவனே உத்தமன் தன்னைத்தான் புகழுகிறவன் உத்தமன் அல்ல அயோக்கியன் அவன் அப்ப அதை வந்து இப்படி காட்டுறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி படங்கள் எடுத்து போடுவது நாங்க போனோம் வந்தோம் நின்னோம் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் காட்டி காட்டி உங்களுடைய அழைப்பை நீங்கள் நீர்த்து போக பண்ணி விடாதீர்கள் உங்கள் அழைப்பு வித்தியாசமானது கர்த்தர் பேசுறீங்க கேட்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் கர்த்தர் உங்களை நடத்தணும் ரெண்டாவது கர்த்தர் பேசுகிற காரியங்கள் எதுல வரும் பிக்சர்ஸ் படம் மாதிரி தெரியும் தரிசனத்துல தரிசனத்துல கர்த்தர் பேசுறது கூட மென்டல் பிக்சர்ஸ் ஒன்று இருக்கு நம்முடைய மனம் நம்முடைய இருதயத்தை மறுபடியும் பிடித்துக் கொண்டால் கர்த்தருக்கும் நமக்கும் இடையில இருக்கிற தொடர்பு அற்று போய்விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ளது வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் படம் மாதிரியே தெரியும் அப்படியே தரிசனம் மாதிரி அது பேர் மென்டல் பிக்சர்ஸ் அந்த படங்களை உருவாக்க முடியும் நம்ம மனம் என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல மனம் என்பது ரொம்ப டீப்பான ஒரு விஷயம் எல்லா மனுஷனுக்குள்ள இருக்கு மனசுங்கிறது ரொம்ப டீப்பான விஷயம் நம்ம அதை பயன்படுத்துவதில்லை சரியாக அந்த மனது நீங்கள் வித்தியாசமா மாறிட்டீங்கன்னா அது வேற மாதிரி எல்லாம் வேலை செய்யும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு ஷோவில் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு மனிதன் அங்கே வருகிறார் ஒரு மனிதனுடைய நம்பிக்கை ஒரு மனிதன் எதை ஒரு மனிதனுடைய மனம் எதை நம்புகிறதோ அதுதான் உண்மை இப்போ ஒரு மனிதன் நான் ஹிப்னாட்டிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த டிவியில இருந்து அவரை இன்டர்வியூ எடுப்பதற்கு போயிருக்கிறாங்க நான் சொல்லுவது ஒரு யூசிஜி ப்ரோக்ராம் ஒரு காலேஜுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் அதுல சைக்கியாட்ரிக் அந்த காரியங்களை பத்தி அங்க வந்து கிளாஸ் நடத்துறாங்க நம்ம நான் மத்தியான நேரத்தில் சாப்பிட்டுக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப அந்த ப்ரொஃபஸர் இடத்துல இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு இந்த டிவி நெறியாளர் போய் பேசுறாரு அப்ப சொல்றார் மனம் என்பது எத்தனை வித்தியாசமானது இந்த மனம் வந்து மாற ஆரம்பிச்சா அதை நம்ம வந்து சரியா வந்து பயன்படுத்தினா அது என்னென்னலாம் செய்யும் பாருங்க ஒரு காரியத்தை தெளிவா நம்பிருச்சுன்னா அது அப்படியே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதையே 
அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு நான் உங்களை ஹிப்னடைஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் அனுமதி கொடுங்க நான் அதை உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே அவர் சொல்கிறார் சரி என்னை ஹிப்னடைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு உடனே பக்கத்தில் கேமராமேன் அங்கே இருக்கிறாரு இந்த நெறியாளரை கேமராமேனை கேமரா பிடிக்க சொல்லிட்டு இந்த நெறியாளரை பார்த்து சொல்கிறாரு அவர் அப்படியே வந்து முன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லிங் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அப்படி ஆட விடுறாங்க அப்படியே கொஞ்ச நேரத்தில் நித்திரைக்கு போயிட்டார் போனோன்னே இப்போ உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு வயசு ஏழு வயசு ஆமாம் ஆமான்னு அப்படி பேசிகிட்டே இருக்காருமே இல்லை சொல்கிறாரு வலது கையை பிடித்து நான் பார்த்தேன் நிகழ்ச்சி வலது கையை பிடித்து காமிக்கிறார் இது உங்களுடைய வலது கை இது நீங்கள் ஒரு முறை ஒரு பைக்கில் போனீங்க ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு டாக்டர் சொன்னார் இந்த வலது கையை எடுத்து விட வேண்டும் என்று சொன்னார் உங்கள் கையை எடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் அப்படிங்கிறார் அந்த ஆள் கொஞ்சம் நேரம் மறுபடியும் நீங்கள் மறுபடியும் போனீங்க ஒரு இடத்துல போகும்பொழுது உங்கள் பைக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு வலது கையை ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு வலது கையை எடுத்தாச்சு சரி கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறுபடியும் அவரை தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பினாங்க எழுப்பின உடனே அந்த மருத்துவர் அவர்கிட்ட ரொம்ப ஸ்வெட்டிங்காக இருக்கு கர்ச்சீஃப் எடுத்து தொடச்சிங்கன்னு கர்ச்சீஃப் கொடுக்குறாரு அதனால இடது கையில் வாங்குறாரு வலது கை இருக்கு நமக்கு தெரியுது இடது கையில் வாங்கி அப்படி தொடுறாரு ஏன் இடது கையில் வாங்குறீங்கன்னு கேட்குறாரு எனக்கு தான் வலது கை இல்லையா டாக்டருங்கிறான் வலது கை இல்லையா ஏன் என்னாச்சு நான் ஒரு முறை இப்போ ஒரு பைக்கில் போனேன் நான் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு டாக்டர் பார்த்துட்டு இந்த கை வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லி ஆப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் பேசிகிட்டே இருக்கிறார் அந்த டாக்டர் உள்ள பெரிய நீடில் ஒன்று எடுத்து அவர் வலது கையை பிடிச்சி அந்த சதையில் ஊசியை குத்துறார் அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியல அந்த ஆளுக்கு இதுதான் மனம் மனம் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா கடவுள் மாதிரியே பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் தேவன் மாதிரியே பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது இதுதான் மனம் இன்னொன்று சொல்றார் அவருக்கு சந்தித்த சில கேஸ் சொல்றாரு ஒரு மனிதனுடைய மனதை வைத்து அவனுடைய சரீரத்தை எப்படி இயக்கலாம் நான் இதெல்லாம் பார்த்தேன் வீடியோ எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இப்படி எல்லாம் நடக்குமா தொடர்ந்து பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் பார்த்தேன் அவர் சொல்றாரு ஒரு அம்மாளுக்கு பிரசவம் பிரசவம் குழந்தை வந்து பொசிஷன் தப்பா இருக்குது முதல் தப்பா இருந்த உடனே உடனே அவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த பொசிஷனை மாத்தணும் இவரை அழைக்கிறார்கள் சைக்கியாட்ரிஸ்ட அதை அந்த அந்த அம்மாவுடைய வயிற்றை ஒரு ஸ்கேனரில் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க குழந்தை வந்து இப்படி நேராக இருக்குது முதல்ல கால் வர்ற மாதிரி இருக்குது வந்துச்சுன்னா குழந்தை மாட்டிக்கொள்ளும் தலை வரணும் அப்போ அதனால் அப்படி இருக்குது இப்போ இந்த குழந்தை ஒருனே அவர் கேட்குறாரு இது எந்த பொசிஷனில் மாறணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு கேட்டவுடனே அவங்க ஒரு பொசிஷன் சொல்கிறாங்க குழந்தை இந்த மாதிரி வந்து வளையணும் இப்படி மாறணும் அந்த அம்மாவை அப்படி ஹிப்னடைஸ் பண்ணுகிறார் தன் கையில் வச்சிருக்கக்கூடிய ஸ்லிங் அப்படி வச்சோன்னா அப்படி ஒரு ஹிப்னடைசம் என்பது ஒரு குறைந்த நேரம் ஒரு தூக்கம் செயற்கையாய் உருவாக்கப்படுகிற ஒரு தூக்கம் அந்த தூக்கத்தில் அப்படியே இந்த அம்மா கண் மயங்குகிறார்கள் இவர் சொல்றாரு லெப்டில் அவன் குழந்தை திரும்புது திரும்புதுன்னு சொல்றாங்க கேமரா வச்சு எடுத்திருக்கிறாங்க அந்த ஸ்கேனர் கருவியில் அந்த குழந்தை அப்படியே திரும்புகிறது அந்த அம்மா நினைக்க நினைக்க திரும்புது திரும்பி அவங்க சொன்ன பொசிஷன் வரைக்கும் வந்த உடனே அப்படியே நின்று விட்டதுன்னு சொல்லி எழுப்புறாங்க சரியாயிருச்சு ஒரு பல் வைத்தியர் இடத்துலே ஒருவர் தன் பல்லை எடுப்பதற்கு வருகிறார் இதில் நான் பார்த்தது பல்லை எடுக்க வருகிறார் அவரை ஹிப்னடைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பல் இப்போ தானாக கலண்டு உழுகணும் அது அப்படியே இதில் வச்சு எக்ஸ்ரே கருவியில் வச்சு ஸ்கேன் பண்ணி காமிக்கிறாங்க இப்போ சொல்கிறார் அந்த பல் மேல் நோக்கி எழும்புகிறது எழும்புகிறது எழும்புன்னு சொன்னால் அப்படியே வந்து டக்குன்னு கலண்டு கீழே விழுந்துருது பல் இதுதான் மனிதனுடைய மனம் மனம் ரொம்ப ஆபத்தானது அது கொஞ்சம் எல்லை மீறினால் தானாய் கற்பனை கதைகளை பிணைக்க ஆரம்பித்து விடும் தரிசனங்களை உருவாக்கிரும் கடவுள் மாதிரி உங்களை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பேர் அப்படி தான் தங்களை கடவுள் என்று நினைத்து கொண்டு வர இது மனிதனுடைய மனம் மனுஷனுடைய மனம் இது பேர் சோல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆத்மா என்று நம்முடைய வேதத்தில் சொல்லப்படுற ஆத்மா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அது அப்ப இது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இது என்ன செய்யும் இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸை உண்டாக்கிரும் தானாய் கற்பனை பண்ணி கொண்டு இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அது வருமோன்னு சொன்னா அன்னைக்கு நைட் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு கனவு வந்துடும் ஒரு தரிசனம் வந்துடும் வேதத்தில் சொல்லுகிறது ஒரு மனிதனுடைய தொல்லைகளின் திரட்சியினால சொப்பனம் பிறக்கும் தொல்லை நிறைய பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படி ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா உடனே ஒரு கனவு மாதிரி வந்துடும் அவனை குத்தி இருக்கு இது மாதிரி இந்த மனிதனுடைய மனம் என்பது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இதை சிலர் வந்து தட்டி எழுப்பிடுவாங்க வெளியே சில வந்து யோகா பயிற்சி இந்த ஹிப்னாட்டிசம் பண்ணாரு இந்த மாதிரி ஆள்க அந்த மனதனுடைய வலிமையை மறுபடியும் பெருக வச்சிருவாங்க ஒரு மனிதனுக்குள் இருக்கிற ஆவியும் ஆத்மாவும் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது
அது மாதிரி ஒரு மனிதனை உண்டாக்கி ஒரு மண் கூட்டுக்குள்ள உன் உள்ள வச்சு சரீரமாக்கி அனுப்பினார் அப்ப தேவன் தம்முடைய நாசின் சுவாசத்தை நமக்குள் ஊதி மனிதன் ஜீவாத்மாவானான் என்று எழுதியிருக்கு அப்ப கர்த்தருடைய ஆவிதானே அது அதனுடைய மினியேச்சர் அதில் இருக்கிற அதே குணாதிசயம் இதில் இருக்கும் கர்த்தர் என்ன செய்தார் இந்த மனிதன் பாவம் செய்த உடனே அந்த நம்முடைய ஆவிக்குள்ளையும் ஆத்மாக்குள்ளையும் இருக்கக்கூடிய அந்த கர்த்தருடைய பவர் இருக்கு பாருங்க அதே குணாதிசயம் இருக்கும் ஆண்டவர் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அது மாதிரியே செய்ய முடியுது நினைச்சே ஒரு காரியத்தை கீழே விழுக வைக்க முடியும் அதே பவர் இருக்கும் அதனுடைய மினியேச்சர் தானே இது நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு அப்படி இருந்த ஒரு மனிதன் பாவம் செய்து விட்டான் பாவம் செய்தால் இந்த மனிதனுக்கு இந்த பவர் எல்லாம் இருந்தா என்ன ஆகும் பயங்கரமானவனாய் மாறிவிடுவான் பிசாசு மாதிரி மாறிடுவான் ஆகவே கர்த்தர் என்ன செய்தார் அவனுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆவி ஆத்மாவின் அளவுகளை எல்லாம் லாக் பண்ணிட்டார் உள்ள தொட முடியாது இப்ப நீங்க அதெல்லாம் லாக் பண்ணிட்டார் உள்ள வேலை செய்யாது இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் ஆவியும் நல்லா நீங்க விளங்கிக்கீங்க ஆவியும் ஆத்மாவும் இதனுடைய ஒரிஜினல் வேல்யூ வேற உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியும் ஆத்மாவும் ஒரிஜினல் வேல்யூ வேற கடவுளுடைய ஆவி மாதிரியே இருக்கும் அது அதனுடைய மினியேச்சர் அதனுடைய ஒரு குறுக்கப்பட்ட வடிவம் தான் அது அதுல இருக்கிற அதே குணாதிசய இதுல இருக்கும் அது அந்த பவர் இருக்கும் ஆனா ஒரு மனிதன் தவறு செய்து பாவியாய் மாறின பிறகு அந்த பவர் ஆத்மாவின் வல்லமையும் ஆவியின் வல்லமையும் இருந்தா அவன் கொடூரமான வில்லனாய் மாறிடும் இப்பவே தாங்க முடியலையே இவன் இவன் படுத்துற பாடு அவன் கடவுள் மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி அந்த சாயல்ல அவன் வந்து படைக்கப்பட்டிருந்தான் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு எவ்வளவு தேவையோ இந்த ஆவி எவ்வளவு தூரம் வேலை செய்யணுமோ ஆத்மா எவ்வளவு தூரம் வேலை செய்யணுமோ இந்த உலகத்துல இவன் வந்து வாழ்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு வேலை செய்யணுமோ அந்த அளவு தவிர மீதி எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிட்டார் சொல்ல புரியுதா லாக் பண்ணிட்டார் இப்ப உங்க ஆவியும் ஆத்மாவும் உங்கள் இந்த உலகத்துல வாழ்கிற அளவுக்கு நடமாட வைக்கும் பேச வைக்கும் சிந்திக்க வைக்கும் கிரீச வைக்கும் இதை தாண்டி எல்லாம் அப்நார்மலா இயற்கைக்கு மேற்பட்டதெல்லாம் செய்ய வைக்காது அதற்கு பிறகு பரிசுத்தாவும் இருக்கும் அதற்கு பிறகு கர்த்தர் பூமிக்கு வந்த பிறகு தம்முடைய ஜனங்களை தம் ஆவியிலை நிரப்பி ஊழியத்தின் தேவைக்காக அவர்கள் இழந்த அந்த பவர் இருக்கு பாருங்க அதுல சில காரியங்களை மாத்திரம் அவங்க வந்து கிப்ட் கட்ட வீழ்த்து விடுறாங்க உனக்கு தீர்க்க தரிசன வரம் உனக்குள்ள இருக்கிற பவர் தான் அதை கட்ட வீழ்த்து விடுறாங்க அது ஊழியத்துக்காக அது இனிமே நம்ம பரலோகத்து போயிடுறோம் பாருங்க பரலோகத்து போகும்போது முழுசா போறோமே அப்பதான் முழுவதுமாக நம்ம வந்து விடுவிக்கப்படுகிறோம் அங்க போய் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய சாயலை தரித்தவர்களாக தேவர்களை போல நல்ல தேவ தூதர்களை போல நீங்க அங்க இருப்பீங்க முழு பவரோடு இருப்பீங்க இந்த கர்த்தர் லாக் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் இந்த உலகத்துல இவன் மாறி போய் விடுவான் என்ற ஆவியையும் ஆத்மாவையும் இதை இவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா பிசாசு பிராக்டிஸ் கொடுக்குறான் உட்காரு நிஷ்டையில உட்காரு தவத்துல உட்காரு நாபி கமலத்திலிருந்து கொண்டு வந்து இங்க வந்து நிறுத்து இப்படி என்னென்னமோ சொல்லி இவனை உள்ள போய் கர்த்தர் லாக் பண்ணதை திறக்க வைக்கிறான் அது தப்பா தப்பு இல்லையா கர்த்தர் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பூட்டி வச்சுட்டா அதுல போய் கள்ளச்சாவி போட்டா உங்க ஆவிக்குள்ளும் ஆத்மாவுக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளையும் பவர் இருக்குது எனக்குள்ள இருக்குது உங்களுக்குள்ள இருக்குது ஏனென்றால் இது கர்த்தரிடத்துல இருந்து வந்த ஆவி அதுல பவர் இருக்குது ஆனா அந்த பவரை கர்த்தர் இப்ப முழுசா பயன்படுத்த விடல விட்டா தாங்க முடியாது ஏனென்றால் அந்த பவரை பயன்படுத்தணும்னு சொன்னா அவன் கர்த்தனை போல பரிசுத்தம் உள்ளவனா இருக்கணும் இவன் பாவியா இருந்து அவன் கையில பவரை கொடுத்தா என்ன ஆகும் ராட்சசன் ஆயிருவான் இல்ல அதனாலதான் கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் பரலோகத்துக்குள்ள வரணும்னா நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறதை போல நீங்கள் பரிசுத்தராய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்பதான் அந்த முழு பவரை உங்களால் அடைய முடியும் பரிசுத்தம் இல்லாவிட்டால் இது கிரிய செய்யக்கூடாது ஆபத்தாய் போய்விடும் அப்ப உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியும் ஆத்மாவையும் இந்த பிசாச ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு விட்டால் அது என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதனால்தான் அவர்கள் கள்ள அற்புதங்களை செய்கிறார்கள் முடிந்தால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கும்படிக்கான பெரிய அடையாளங்களை செய்கிறார்கள் இந்த பவரை வந்து கிளப்பி விட்டுரும் இந்த ஆவி அதனால் தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எந்த அற்புதமும் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தாவிட்டால் அது கர்த்தரால் உண்டாக்கப்பட்டது அல்ல அவருடைய முடிவு யார யார காமிக்கணும் இயேசுவை காமிக்கணும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை காமிக்கணும் ரட்சிப்ப காமிக்கணும் ஜனங்களை பிரமிக்க பண்ணுவதல்ல நம்முடைய நோக்கம் நோக்கம் என்ன ஒரு ஒரு வரம் பயன்படுத்தப்பட்டா நோக்கம் என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் நோக்கம் என்ன எதுக்காக கர்த்தர் அதை காமிக்கிறார் பாருங்க இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்க நானும் நானும் இதை வச்சு தான் பாக்குறேன் அவன் செய்வது தப்பு அவன் சொல்வது தப்புன்னு எதை வச்சு பாக்குறோம் 
நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு மேடையில் ஒருவரை அழைக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசின் ஒருத்தரை கொண்டாந்து நிறுத்துறாங்க அவர் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய பேர் என்ன உன்னுடைய பேர் ராமசாமி அப்படின்னு சொல்றார் ஆமாங்க அப்படின்னு அந்த ஆள் பரவசம் அடைகிறான் அப்புறம் உனக்கு ஆந்திரா பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறார் ஆமா அப்படிங்கிறார் அக்கௌண்ட்ல வந்து இவ்வளவு பணம் இருக்குங்கிறார் ஆமாமா மாமன் ஒன்னு நாலு பொண்ணு இருக்கு ஆமா அப்படிங்கிறார் எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க நான் யோசித்து பார்த்தேன் அவன் பேர் ராமசாமி என்பதை அவனுக்கே சொல்லுவதற்கு ஒரு தீர்க்க தரிசி வேணுமா அவனை கோமாலைய கிடக்கான் மறந்துட்டானா பேரை மறந்துட்டானா தட்டி எழுப்பி உன் பேர் ராமசாமி ஏன் என் பரவசம் அடைகிறான் என் பேர் வின்சென்ட் செல்வகுமார் என்னை கூப்பிட்டா நான் பரவசம் அடைந்துருவேனா எப்படிங்க உங்களுக்கு தெரியும் இதை சொல்றதுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசு நோக்கம் என்ன இதுல என்ன சொல்ல வர்றீங்க உனக்கு ஆந்திரா பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருக்கு சரி இதுல என்ன சொல்ல வர்றீங்க என்ன நோக்கத்துக்காக இந்த வெளிப்பாடு கொடுக்குறீங்க நீங்க சொல்லுங்க என்ன நோக்கம் உனக்கு நாலு பொண்ணு இருக்கு ஆமா என்ன சொல்ல வரீங்க இதெல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்ச செய்தி தானே ஒரு தெரியாத செய்தி சொன்னீங்கன்னா வெளிப்படுத்துதல் என்று சொல்லலாம் தெரியல மறைக்கப்பட்ட ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் அது வந்து வெளிப்பாடு இது எனக்கு தெரிஞ்ச செய்தி தானே என் பேர் என்னன்னு இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசி வந்து எனக்கு சொல்லணுமா ஐயா எனக்கு நாலு பொண்ணு இருக்குன்னு ஒரு தீர்க்க தரிசி வந்து கடைசியில பாருங்க மாட்டிக்கிட்டார் அதுல இந்த வருஷத்துல நாலு பெண்களுக்கும் திருமணம் ஆகிவிடும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஏன் சொல் கேட்கணும்ல ஒன்னே ஒரு சொல்றார் பக்கத்துல பார்த்து பக்கத்துல நாலுக்குமே கல்யாணம் ஏற்கனவே ஆயிடுச்சேங்க அப்படிங்கிறார் யாரா அவனை தூக்குடான்னு சொல்லி அப்படி தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்க அப்ப தீர்க்க தரிசனம் சொன்னால் நோக்கம் என்ன அதுல யார் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார் எதற்கு சொல்ல வருகிறீர்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் இதுல இயேசுவை மகிமைப்படுத்துகிறீர்களா இல்லையே ஒரு பெரிய ரதத்தை வச்சுட்டு எங்க ஊருக்கு வருகிற தீர்க்க தரிசி வருகிறார்னு குதிரை வண்டி ஓட்டுறிய என்ன எனக்கு என்னைக்காவது வச்சு ஓட்டிருக்கீங்களா யா இதுல வந்து யாரை மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறீர்கள் நான் என்னை தீர்க்க தரிசி முற்றிலும் அறிந்தவர் என்று ஜனங்களுக்கு என்னை நிரூபிக்க விரும்புகிறேன் கர்த்தரை அல்ல இதுக்கு ஒரு கூட்டம் இதுக்கு ஒரு கை தட்டுவது இதற்கு ஒரு வந்து வால் போஸ்டர் இதுக்கு ஒரு காணிக்கை இங்கதான் நம்ம ஏமாந்து போகிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு எழும்போதான் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளாய் மாறிவிடுகிறார்கள் சாத்தான் அவங்களை மெல்ல மெல்ல வச்சு அப்புறம் உண்மையிலே உன பேச வச்சிருவான் பேச வச்சு அவனுடைய ஆவிக்குள்ள இருக்கிற பவர் அவனுடைய சக்தி இது சாத்தானுடைய பவர் அவனுக்குள்ள இருக்கிற சக்திய தூண்டி எழுப்ப வைத்து விடுவான் அப்புறம் அவர் நான் கடல்ல நடந்து காமிக்கிறேன் தண்ணியில மிதந்து காமிக்கிறேன்னு அவர் காண்பிச்சு ஜனங்களை பிரமிக்க வைத்து விடுவார் நமக்குள்ள இருக்கிறதான் கள்ளச்சாவி போட்டது அதைத்தான் ஆண்டர் சொல்ல கள்ள தரிசனம் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் கள்ள அற்புதங்கள் கள்ள அடையாளங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தாத எதுவும் கள்ளத்தனமானது அதை மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் நான் இதை திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு சொல்றேன்னா நீங்கள் வேதத்தில் இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்ட காரியத்தையும் செய்வீங்க இதை தாண்டியும் பெரிய காரியங்களை இனி வருகிற காலத்தில் செய்ய போறீங்க ஏன்னா கடைசி கால ஊழியர்கள் அப்படி செஞ்சாதான் ஊழியம் செய்ய முடியும் ஏன்னா நம்ம இதுவரைக்கும் அற்புதம் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்த எல்லாவற்றையும் இன்றைக்கு விஞ்ஞானத்தை வச்சு செஞ்சிடலாம் அற்புதம் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்த எல்லாத்தையும் விஞ்ஞானத்தை வச்சு செஞ்சிடலாம் இப்ப நீங்க கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி அவரை காட்டணும்னா இந்த விஞ்ஞானத்திற்கு மேற்பட்ட அடையாளங்களை காமிக்கணும் அதை செய்யணும் சொன்னா நீங்கள் கர்த்தருக்கு என்று உண்மையாகவே சாட்சியாக இருக்கணும் அதனால தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் இதுவரைக்கும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது இயேசு சொன்னார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற இந்த காரியங்களை தானும் செய்வான் இவைகளை காட்டிலும் மேலானவைகளையும் செய்வான் என்று கர்த்தர் சொன்னார் உங்களை பத்தி தான் கடைசி கால தலைமுறை நீங்கள் விஞ்ஞானத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பதில் சொல்ல முடியாத பெரிய அதிசயங்களை செய்யணும் அப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய மனம் பேதளித்து விடக்கூடாது பக்கத்தில் இருக்கவங்க உங்களை தூண்டி விட்டா அதன் பக்கத்தில் நீங்க சாஞ்சிடக்கூடாது வரம் வாங்குவது பெருசு இல்ல அதை நடத்துவது அதுல வந்து நிலைப்பது பெருசு சில வருஷங்களுக்கு முன்னால ஃபாதர் பெர்க்மன்ஸ் அவர்களை பார்த்தேன் நான் ஆரம்பத்தில் நாங்கள்லாம் ஒன்றா ஊழியம் செஞ்சுருக்கிறோம் பக்கத்தில் இப்போ நாங்கள் அடிக்கடி பார்த்து கொள்வதில்லை ஏன்னா அவங்களுடைய காலிங் வேற என்னுடைய காலிங் வேற ஆனால் ஆரம்ப காலங்களில் நாங்கள் ஒன்றா ஊழியம் செய்வோம் அங்கேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வீஸ் முடிச்சோம் அப்போ வந்து கேத்தலிக் சபையில் சாத்திர சன்பட்டி என்ற இடத்துல ஃபாதராக இருந்தாங்க முடித்த உடனே திங்கக்கிழமை எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க அப்புறம் கிராமங்களுக்கெல்லாம் போவோம் ஊழியத்துக்கெல்லாம் போவோம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு நாள் ஒரு முறை சந்தித்தேன் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்போ சந்தித்த போது அவங்க என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க சொன்னாங்க தம்பி நீங்கள் வந்து ரட்சிக்கப்ப
தம்பி நம்ம என்ன சாதிச்சோம் என்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியல இருபத்தஞ்சு வருஷமா கர்த்தருக்குள்ள நிக்கிறோம் பாரு அதே சாதனை தான் என்று சொன்னார் நம்ம என்ன சாதிச்சோம் போஸ்ட் ஓட்னா அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏசு ஏசு அவரை நம்பி நம்ம நிக்கிறோம் பாருங்க அதுவே பெருசு இருபத்தஞ்சு வருஷமா நம்ம நிக்கிறமே அதே பெருசு உண்மைதான் அது ஒரு மனிதன் ஓட ஆரம்பிப்பது பெருசு இல்ல ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலும் முடிவு நல்லது முடியணும் கடைசியில் செய்து முடித்தேன் என்று முடிக்கணும் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் ஜீவ கிரீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஓடும்போது எல்லாருக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாருங்க பிரதர் அல்லது பாருங்க சிஸ்டர் எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி அசுர வளர்ச்சி நீங்க போற இடத்துல எல்லாம் அற்புதம் நடக்குது போற இடத்துல எல்லாம் ஜனங்கள் வர்றாங்க இப்பதான் புதுசு ஆரம்பிச்சீங்க பெருசா இப்பெல்லாம் சொல்லுவான் கேட்காதீங்க எதுவும் உங்க மனதுல வந்து விழவே கூடாது அது உங்கள் வரங்களை மட்டுப்படுத்தி விடும் வல்லமையை மட்டுப்படுத்தி விடும் ஊழிய களத்திலே உங்களை நிலைத்து நிற்க முடியாதபடி உங்களை தடுமாற வைத்து விடும் அது மாத்திரம் இல்ல தடுமாறி ஒருவேளை விழுந்து போயிட்டா கூட பரவாயில்ல அது நம்ம ஊட அந்த லாஸ் முடிஞ்சிடும் அந்த மனிதர்கள் கள்ள ஊழியனாய் மாறிட்டா அநேகரை கரைப்படுத்த ஆரம்பித்து விடுவான் நான் என் மட்டும் ஏதோ தவறு செய்து விழுந்து விட்டேன்னா என் என்னோட முடிஞ்சு போயிரும் அது அவன் தவறான ஊழியக்கார சாத்தான் விட மாட்டான் அவனை அவனை மறுபடியும் மறுபடியும் அவனை எழுப்பி அவனை புதுசா உருவாக்க வச்சு கர்த்தர் இல்லாமலே இவனை பேசவும் அற்புதம் செய்யவும் காரியங்களை நடத்த வைக்கிறான் பாருங்க அது டேஞ்சரஸ் ஆபத்து அது வந்த உடனே என்ன செய்வான் அவன் ஒரு பொல்லாத ஊழியக்காரன் அவனே அதை நம்புவான் நம்ம சொல்வது சரிதான் உண்மைதான் என்று நம்புவான் சாத்தான் அவனுக்கு அந்த பவர் எல்லாம் அவனுக்குள்ள இருக்கிறதையே அதை வெளிப்படுத்த வைப்பான் நீங்க கர்த்தர் வர்ற மாதிரி தெரியும் பேசுற மாதிரி தெரியும் பரலோத்து போற மாதிரி தெரியும் பறக்கிற மாதிரி தெரியும் காரியத்தின் கடை தொகை என்னன்னு பார்க்கணும் இது யாரை மகிமைப்படுத்துகிறது எதற்காக இந்த அனுபவம் கொடுக்கப்படுகிறது இதுல நம்ம என்ன சாதிக்கிறோம் சொல்லப்பட்ட காரியம் நடக்கிறதா ஒருவன் என் நாமத்தை கொண்டு சொன்ன காரியம் நடக்காவிட்டால் அவன் தன் மன துணிகரத்தில் பேசினான் இது பழைய ஏற்பாட்டு காலமா இருந்தா அப்படி சொன்னவன் கல்லறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறது உங்களை ஒருத்தன் கள்ள திருக்க திருச்சி இருந்தால் அவன் கல்லறிந்து கொல்லப்படணும் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அந்த அளவுக்கு மரணத்துக்கு எதுவான தண்டனை இது அதனால கர்த்தர் பேசுகிற வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம கேட்டாலும் நம்முடைய மனசு ஒன்றே ஒன்றைத்தான் நாட வேண்டும் அது கர்த்தருடைய மகிமை மாத்திரம்தான் நான் என்னில் பெரியவன் அல்ல கர்த்தர் செய்ய சொன்னதை நான் செய்கிறேன் செய்தேன் அதனால் அவர் மகிமைப்படுகிறார் எனக்கு இதில் என்ன இருக்குது நான் என் என் வழியே கடந்து போகிறேன் கர்த்தர் உங்களை பற்றி ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தை பல வருடங்களுக்கு முன்னால சொல்லி இருக்கிறார் இனி ஒரு எவ்வளவு சந்ததி கூட்டம் எழும்பும் அவர்கள் பெரிய காரியங்களை செய்வாங்க ஜனங்கள் அவர்கள் செய்ததை வியந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு நழுவி போய் வேற இடத்துல அவங்க ஆடு ஊழிஞ்சுவாங்க ஒரு ஜோல்லா போய் போட்டிருப்பான் திடீர்னு வருவாங்க ஐயோ மறித்து மூணு நாள் ஆச்சேன்னு சொன்னோடனே கர்த்தருடைய நாமத்தினால் எழுந்து நடன்னு சொல்லுவான் அவங்க எந்திரிச்சிருவாங்க ஜனங்கள் எல்லாம் ஐயோ ஒரு ஊழியக்காரர் வந்தாருங்க கர்த்தர் மாதிரி வந்தார் வந்த உடனே எழுமினு சொல்லி தேடி பார்த்தா இவர் அங்க நிற்க மாட்டார் போயிருவார் போய் அடுத்த ஊர்ல போய் ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருப்பார் அப்ப எதையும் தன்னுடைய மகிமைக்காக தேடாத ஒரு சந்ததி வரும் அதுதான் எவ்வன சந்ததி எவ்வனம் என்றால் அழகு அழகான சந்ததின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு சொன்னா நீங்க பண்ற அற்புதத்தை வச்சு இல்ல உங்க கேரக்டரின் குணத்தையும் வச்சு அல்ல லூயா கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமையை தேடுகிற எவ்வன சந்ததி அழகான ஒரு சந்ததி தேவனுடைய பார்வையிலே அலங்காரமும் அழகும் உள்ள ஒரு சந்ததி அதுதான் கர்த்தர் சொன்னார் உங்களுக்கு நான் கொடுப்பதற்கு பல வரங்களையும் தாளந்துகளையும் வைத்து உன்னை அலங்கரிக்க நான் ஆயத்தமாய் காத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் இதெல்லாம் நம்ம தீர்க்க தரிசனம் கர்த்தர் குரல் வழியா பேசுறாரு கர்த்தர் நமக்கு தரிசனங்கள் வழியாக பேசுகிறார் போலி அற்புதங்கள் இது எது ஒன்றும் வந்து விடாதபடி நம்ம சர்வ ஜாக்கிரதையா எதை செய்தாலும் எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செய்கிறதா இருந்தாலும் ஒன்னே ஒன்ன மனசுல வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தேவனாக முடியாது நம்ம மனுஷன்தான் நம்ம கர்த்தருக்கு வேலை செய்கிற வேலையாட்கள் மாத்திரமே என் கடமை மாத்திரம் செய்தேன் என்று சொல்ல பழகி கொள்ள வேண்டும் நீங்க அதை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என்னதான் உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி வந்து பருந்தாகாது மனுஷன் மனுஷன்தான் கடவுள் கடவுள் தான் நீங்கள் இன்னைக்கு பேசுகிறீர்கள் ஜனங்கள் உங்களை கேட்கிறார்கள் அற்புதம் நடக்குது உங்கள் விரல்களில் அடையாளம் நடக்கிறது என்பதற்காக நீங்கள் கடவுளுடைய உச்சத்துக்கோ கடவுளை தாண்டியோ நீங்கள் போய்விட முடியாது நீங்கள் மனிதர் உங்கள் உருவம் என்னது என்று கர்த்தர் அறிவார் நீங்கள் மண்ணென்றே அவர் நினைவு கூறுகிறார் அல்ல இல்லையா ஒரு நிமிஷம் தொட்டா மனுஷன் தாங்க முடியுதாயா பாருங்க இப்ப எவ்வளோ பேசுறோம் ஆஸ்பத்திரி போனா நாலாவது நாள் மறித்து போய்விட்டார் அஞ்சாவது
அப்போ மிகுந்த மனத்தாழ்மையோட நமக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தில் ஓட கர்த்தடமை அழைத்திருக்கிறாள் 